<笑>真可爱，好想自己也拥有一只。蹂躏蹂躏。蛇皮，找死啊！蔡姐，人被撞只会死，不会去异世界吧？当然不可能去异世界啊！怎么可能有异世界呢？只有可爱的猫猫。<笑>我撒开！我真的来到异世界了吗？臭小子，尽管打扰我大喵休息，大喵要把你拖成淤泥。这跟我有什么刺激啊？有没有什么来救我？检测到宿主存在，系统开始在录。系统，太好了，赶紧的，我外挂全部整上了，要出人命了。系统开始加载。加载，不能马上救命吗？什么破系统啊！啊！啊啊对不起，就是这个破系统啊！哎呀，我说错了，系统姐姐，你大人不敬小人过，赶快救救我吧！对对对，救救救！加油，系统姐姐！终于要得救了！<笑>啊系统死在主角前面的，现在安心，终于完了你。系统执行保护程序，辨识小他，领出一套。这这又是弄哪样了？甚至，万一刚贴上去又被杀掉呢？你看外面那个人，多么凶神恶煞！李大夫，要是这人救不过来，你也别想活着离开。能不能救活，得先看了再说。气息微存，精气神却不见踪迹，看来是活着的时候，被生生分离了灵肉。幸好身上带了一颗幻灵丹。怎么办？他现在没办法吞下，哎，算了，医者不该拘泥于此。可恶，此刻好想代替这个尸体和妹子那样啊！别想了，坏了是别人的，你什么都没有，除非你现在放开。啊啊、这是什么声音？我叫孟长记。是西山著名纨绔子这具身体的记忆吗？不学无术，流连风月。我的天，他明明和我一样，被山贼女大王绑票，那我岂不是变成了富二代？我，我，嗯嗯嗯嗯嗯，半夜又遭遇妖怪摄魂啊！
天哪，他在亲我！醒了。呃，姑娘你好，我叫孟成记、呃。看到了吗？我已经治好他了。啊，真的，那就先给我待在这儿，好好看护他吧。哎，等下，怎么这样？你们出尔反尔！<笑>我们是山贼，当然不讲信用啊！太过分了，气死了，气死了，气死了！老王竟然跟你个窝囊废困在同一个身体里，真是气死了！嘿嘿嘿嘿。事已至此，就乖乖让我摆布吧，小喵咪。你在博士用？不舒服，不舒服，不舒服。嗯，本大喵被玷污了。事已至此，你就做我的宠物吧，小喵咪。小猫咪跟鱿鱼，本大喵可是堂堂妖圣张女儿啊！妖圣，弃烟打转，系统与周周融合，即将开创正式功能。与周周融合、啊，那岂不是本喵以后就要和你同生共死？喵了个咪的呀！嗯，这升级界面还挺一目了然。这家伙竟然有三点零体值，嗯，咋的？很牛吗？热爆了！现在的你，连那些山贼弟弟都干不过，赶紧照着系统提示去升级变强吧！收集滑稽值？哎，你滑那么快能干清吗？米二，我明白了，这就去献血献脉。要干啥？喂，外面的土匪，你们还在吗？快给我开门！嚷嚷个香蕉啊！信不信爷剁了你？小爷这就告诉你们我钱庄的暗号，快放我出去！啊！你想通了，快告诉我们！我，连、啊、我自己都不知道的东西，怎么可能告诉你啊？就这么增长了，就是这样呀！怎么回事？怎么回事？哎，这这臭小子耍我们！什么？你个臭肉票，敢耍我们？傻瓜大的全都见过没啊？我是肉票，睁开你的狗眼看清楚！啊，看个啥？你看我这张脸，风神俊朗；你看我这双手，灵活善变；你看我这气质，雍容华贵，无可比拟。啥意思？啊，没读过书，听不懂了。你仔细品品。啊，难道你的意思是，看看，也不是呆头鹅？长弟，你赚到自己的滑稽值了。大哥呀、啊，你想法能不能对劲一点啊？我是你们大王榜上山的夫婿呀、啊，白痴、呃！这这这这这，俺没读过书，你别骗我。麻烦你动动脑子好吧？一个换不到银子的肉票，为什么要好吃好喝的招待着？生病了还要特地去绑一个大夫回来，这不是缠他身子，还能是什么？那这，俺竟然无法反驳。我也好，有什么需要，请尽管吩咐小的们。懂、嗯、事。这也行。滑稽大丰收啊，足够让你击败这里所有的山贼了。长吉，你真是个天才呀！接下来，当然是轮到他了。原主记忆告诉我，这位女士叫李飞泪，是这座城的名医。最不屑的呢，就是原主这类直跨子弟。那个词都纨绔呀！哼<笑>，好清高的女人。长记要怎么对待这个妹子的喵<咳>？小的们，别饿了，安排。来了你、嗯。你想干什么喵？<笑>想必这个时辰大家都应该饿了吧。多谢姑娘妙手仁心，救我性命。这里献上薄酒小菜，还请姑娘再帮个忙。谢过孟公子，我现在也没有什么可再帮你的。嗯，长吉，他不吃你这道儿
姑娘，我是说啊，请你帮忙收拾下桌子，顺便把碗洗了。嗯嗯、你弄个啥子嘛你？想让妹子永远都不搭理你吗？妹子，妹子哪有收集滑稽值重要？好的，我知道了。啊！啊他怎么没有给我滑稽值啊？难道他预判了我的预判？这个女人是高手啊！嗯，长期有失误的时候，喵，你们都在这干什么呢？团、啊、结大当家。阿山，让你们负责看管肉票，你们这是在干嘛？老大，我把姑爷伺候的可好了。老大，给姑爷的鸡腿可是俺从去年留到现在呢。姑爷，没错，正是在下。啥玩意儿？让我看看，是谁家的童话书没合上，让里面的公主跑出来了？你到底要做什么？兰兰，我是说，下次能不能不勾走我的魂，直接带我走好吗？再不好好说话。老娘现在就带走你！撩不动啊，看来得用那招了。阿生哥，老大怎么有点生气啊？你懂个啥子？老大是被姑爷夸害羞了，好好的羞着点。大姐，他饶了我吧！我不是有一天他们说自己是姑爷的，我怕被打。什么？小鸡，我包不了你。给我好好看好这个臭小子！要是耍什么花招，断他一条腿！是，刘老大人。成吉，你没事吧？喵。为了滑稽值，被美女抽几鞭也不亏。嘿嘿，来康康，足够强化了吧？放着本大面儿来。<笑>我要强。嗯，瞧，滑稽值不够啊！哦，因为境界突破需要更多的滑稽值吗？嗯，不过练体九点的成绩已经很厉害了，接下来就去复仇呀！周周，你的想法好危险啊！哎呀，那那是内服的药酒，定神用的，你不要看这边。因为他看不见我，好想把你当成自言自语的神经病了，喵！谢谢你的药啊，李姑娘。我可不是免费帮你，脱困之后我会把账单发到你家的。哼<笑>，嘴上嫌弃着，行为却透露着关心，女人真是别扭的生物。<笑>那我就期待你的账单啦，李医生。都说了，别把脸对着我这边呢。啊。整天窝在山寨里，真是无趣。不然再去找小白脸肉票玩会儿。大当家不好了，三号塔的大嘴出事了。哦，看来总算有点事做了。小美人，趁大当家不在，俺来你这寻寻快乐。你敢出手，我就自尽。旁边那位公子身体还虚弱，要是没有我，他大有可能一命呜呼。若你明白这个意思，就尽管来吧。难难难，老子最烦别人威胁我。李姑娘，刚才那种情况，难道不应该向我呼救吗？你与我非亲非故，没理由来救我。不过，我还是非常感谢你的出手相助。这女人，尔、啊、等，是你干的吗？臭小子！对。来揍我呀！走失，打不着。呃、你走，走后我走。天，阿神是学过武功的，居然打不到那条少爷。哎哎哎哎哎哎哎、大风声，大风声！急死了！你要是打不过，有狼跟在兄弟们面前混。有，是我一记死神武功拳，气势相当不错。可惜，现在比你们高级太多了。哎呦！哎这还是不够，不如去捡枪啊！果然是怪人。这大头娘去死后，再没让他看过我的光点了。小子，你今天必死！你，我不喊声爸爸。嗯，你们也过来玩呗。哎
，咱们可有脸！你们就安心待着吧，等殷如兰发现你们时，我早到家了。哼哼，现在还差一点就可以升级了嘛？要不要再去薅薅那个妹子？刚才我救了你，你对我说谢谢。那我这次保护你下山，你能给我什么？我，我能。说起来，我还仍未娶妻。李姑娘，不如你免了我这两天的医药费吧。零点五，这也太抠门了嘛！嗯，不错不错，有进步。那我们现在就下山吧，李姑娘。多谢孟公子相救。李姑娘，这山路还挺长。话说，李姑娘，你认识回去的路吗？是的。孟、啊、公子小心，前面就是下山必经的岗哨了，所以戒备比较森严。嗯，虽然只是几个小喽啰，但惊扰到殷如兰那边就不好了嘛。我想到了。哦，哦夜晚是何等寂寥。啊啊好哥哥们来呀！不是吧，不是吧！山上除了大王，还有别的女人吗？哦，真的是女人！会吧，不会吧，还有条尾巴嘞！真希望有一位好哥哥能让我倾诉衷肠。是狐仙呀！听说狐仙最擅长戏弄人心了。你们谁追上我，谁就有奖励，快来领取奖励吧！嗯哪里？啊！才嘿嘿嘿呀、啊，可可们，怎怎么是你？啊，是陷阱！这小子算计我们！哼哼哼，打完收工，李大夫，继续前行。接下来只要通过这吊桥就安全了。那么李姑娘，请吧。好强的妖气！李医生别怕，有我在。你在个芥末呀！这股妖气的强度不是你能抗衡的。呃。姑娘，有我在，放一百个心吧。出来了，这才是本底呀！全是一百个超级都打不过的童毛通秘元面。虽然超级被踢断了他的童花，惹上大麻烦了。我去，我错了，哥，刚刚不是故意的。练体一重还有多久？倒计时还有三十秒。那我马上就可以突破练体一重了。啊？不对，就算你突破了也不行。这只山妹不是一般的山妹，练体一重的力量打不破她的护体浊气。护体浊气？难怪刚才那一拳的力量感觉被吸走了。既然这怪物的目标是我，我愿意自己一死。你快走。超级超级，既然那女大夫都这么说了，我们快逃吧！你是……什么都不要说，我不会让你死的。我还有压箱底的绝招。刚才没用那招，是因为怕杀伤力太大波及到你，所以你先过桥，站得远远的。快走，你在这影响我发挥。嗯，你真会怜香惜玉。你有没有绝招？我还不知道呢。哎，啊，差点忘了，遇到山妹可是意外事件，我的保护费要额外收钱的。把我当空气！这就是屏障，吸取我大
棍的力道。啊！周周，我把这大猴子打下悬崖，你能不能摔死他？不可能，从这里坠落的冲击力还不够摔死炼体一重的肉体。我就放心了。我离了这么远，你可以用你的绝招了吧？哼，是时候表演真正的技术了。来呀，打我呀！有没有给你香蕉，小猴子？来嘛，来妖龙我吧，小猴子。看好了，这才是。谁招？不着急。突如其来的滑稽值好像是。一发，圣念高。嗯，不好，对上炼体一重，你这一拳下去会死的。这一个人怎么和山妹势均力敌？甚至还压制了山妹？难道说？怎么样，死不了嘿。高出坠落的力道，能不能打穿大师这个屏障？想不到这悬崖底下是这样一幅光景。这地方看起来似乎是一处古战场遗址，嗯，这种时候该用什么词形容来着？遮迹尘沙，铁未消啊！嗯，嗯，长进长进，本达没有感觉到肋骨，同源的力量在附近，很可能是系统缺失的碎片、哦。系统碎片，关键道具不会这么轻易就能拿到吧？嗯，这是。狼狗，这是镇灵兽。换言之，这里肯定埋藏着什么仙人的宝贝。这是驱逐之风，基本没有杀伤力，只会把人推飞。现在的场景，根本顶不住阵风呀！估计这家伙就是这里的看守，只要拿到宝贝，必须先结果了他。我还会回来。长气姐，醒醒！长气姐，我一定是在做梦，怎感觉好真实啊？气！哎呀，就在关键时刻，小周，你为什么要打死我呀？长气，长气，看来本大喵这一招唤醒猫爪，很有几分火候啊！果然，还是不能把周周和那个美女视作同一个家伙。我们这是在哪里啊？嗯、本大喵也不知道，我猜应该在西山城附近喵。嗯，好饿呀，喵！我想吃烤鱼。我也饿呀，还是先去找找附近有没有人吧。什么情况？为什么醒来之后没走几步就饿得快要眼冒金星了？嗯忘了跟你说，不破炼体一重会消耗大量气血，而长进你又跟山妹大打了一场，消耗气血更多，所以需要吃大量食物来补充，不然会饿晕死过去的。坚持，再再坚持，这一下能看到人了。快到我嘴里来！哎，别走！有肉
吃饱饱。蘑菇来了，喵喵喵。慢慢吃，还有。大哥哥，喝水。哎呦，谢谢二然。对了，李伯，你知道岐山城怎么去吗？储存往东八百里，我家老牛可在你。不用了，老伯，谢谢你。大哥哥，大哥哥。我是城里人啊，<笑>要不要跟哥哥去城里吃马杀鸡？<笑>好呀好呀。安然，不许给孟公子添麻烦。没事啦。对了，李伯，你请我吃了大餐，我也没什么好回报的，请收下这枚玉佩当伙食费吧。哦、啊，这这太贵重了，使不得呀。既然老伯不收钱财，那我就打一些野味回来给您。<笑>没想到朝聚会收回吧？哪有人不练钱财面？啊，可以可以。啊，长记，他怎么不按套路出牌面？周周，公子，世界上是有很多善良的好人的。老伯，我这就出门了。孟公子路上小心呀、啊！<笑>好久没踩水了，好快乐哟！快去打猎面。哎呀，简直小事一桩。今晚有烤肉吃了。嗯混蛋，到底把钱藏哪儿了？几位大人，典祖前两天刚交过呀，怎么又？两天前你吃过饭，今天还要不要吃？大爷，我实在是没有了呀。陈哥，把这小丫头弄到最先方底站。二然，大爷，让我做什么都可以，放过二然吧。啊小畜生！既然如此，就先杀那老头，再把你卖了。你敢？老伯，没事吧？活得不耐烦了，我们可是三爷的人。现在立刻跪下扇自己耳瓜子，否则我得先交拳。三爷是不会放过你的。你们都是三爷的人。大哥饶命！打人的是他们，跟我无关啊。哦，与你无关啊。那行，你走吧。啊，长记，你疯了，喵！怎么看都是在说谎，喵。呃，好，好，好，多谢大哥，我这就走。蠢货，老子马上找人来弄。哎，站住！嗯、我突然想起，李老伯家还有甜梅羹，你去耕了吧。这啥？耕田？宁愿被你抽死也不去。好，我抽。呀、啊！说好的山死也不耕田呐！闭嘴，识时务者为俊杰。嗯，公子呀，让他们做这些，会不会太过分了？老伯，这是在感化他们。老李，不好了，快带着二然跑吧！大顺子，别着急，什么事慢慢说。三三爷来了，快快跑吧！三爷，这可怎么办呀？那孟公子，你和我们一起跑。孟公子，孟公子，这大阵仗，想必他就是三爷。嘿嘿，这种情况最容易赚到滑稽值了，喵！求求三爷了，把我女儿还给我吧！烦死爷了，要女儿就拿你两个肾来换。呃，可是我肾虚啊，三爷。喂，抱抱儿子。什么玩意儿？今天我来替天行道，除了你这害虫，嗯，好像缺点什么。嗯、去那边帮我撒一下，谢谢。今天我来替天行道，除了你这害虫。好英俊的公子，这公子看上去大有来头啊！最烦装逼的人，不知道装逼被雷劈吗？长记小心，只能练成二雄，比你厉害啊！喵，还有两把刷子。你别装了，快走！喵喵。放心放心，我探查过此人的底细，他是挂靠我孟家过活的。唐三豹，你做多端！今天我以孟家大公子的名义收回你的前妻。少，孟家大公子。哥，这公子一看就很靠谱。我们的救世主来了。孟大公子早就死了，古人也不想搞搞功课。刚出来混的吧，小白脸，可惜没有以后了。你的靠山是孟家，应该认识这块玉佩吧？啊，这玉佩，你你到底是谁
如假包换，天下无双，绝无仅有。西山孟家长子孟长记，誓言。怎么，傻了吧？没见过这么英俊聪慧的大少爷。你，怎么可能？孟长记明明已经死了。哼，不管你是人是鬼还是冒充，只要你称自己是孟长记，糟糕，就露一个死在这里。三爷，他有孟家玉佩啊！哼，干的就是他。所以什么？你能告诉我，孟长记到底怎么了？幸好在危险来临前，升级到炼铁三重了面。谢谢了，周周。你你,你怎么？这是我朴实无华的拳法。打败唐三豹的我，自然是。孟大哥好，大哥好。好了好了，兄弟们平身。接下来呢，大家就去耕田吧。怎么三爷也在耕田呢？闭嘴！公子厉害，在他手下打工不是更好吗？哎，好有道理。多谢孟公子了，救我们于火难之中。<笑>哎，慢着，万一我是比他们更恶的恶霸呢？比如，要你们二十四小时给我打工不停歇。不、啊、是，<笑>开玩笑的、哎。公子真会开玩笑。我要把你们家的漂亮姑娘带回我府里做丫鬟。<笑>开玩笑，开玩笑啊！长记，你真是太坏了。在这个村子里，画鸡纸可是赚翻了。现在，终于可以前往这具身体主人的家里。嗯，陈哥，那我们要一直这样吗？你也想像唐三宝那样吗？真是太惨了。老啥哥呢？不赶快跑，是也想感受三宝哥哥的快乐吗？<笑>和他们待久了，感觉也挺可爱的。让开，给我让开！闲杂人等，不要挡了姬大公子的路。<笑>好蛮横。这个鸡公是个什么东西啊？喵！鸡家好像是西山城第一大世家、嗯，听上去好像很厉害。喵！这位公子，对不住，下人不懂规矩，叨扰你了。<笑>道歉的时候，难道不是该坦诚相见吗？长、嗯、记怎么 gay gay 的？<笑>这位朋友若是想看。请来在下马车，周周，我又遇到高手了。哈哈哈哈原来我和公子是去同一处地方。<笑>有缘有缘，还未请教公子尊姓大名。巧了巧了，我也姓姬，名长门。哦，如此，我和长门兄确实非常缘分了。长门兄这代步手段……哦，忘记介绍了，这三位是我师兄，这是我们的修行项目。对不对啊，师兄们？对对对，一起收获良多了。后面那位也是在修行吧？哈、啊，这是我们大师兄，修行内容比较高端。长<笑>门兄果然有趣，在下先行一步，欢迎来拜访城西姬家。好好，吉兄慢走。牛啊，想这么多，定是一点滑稽值也没薅出来。哎，怎么这么远了，我还能听到他们说话？炼铁三重的体质，百官当然会强化呀、啊。公子，这伙人来路不明，该不会也是为遗迹而去吧？嘘，遗迹的事回去再说。遗迹、嗯，听上去像是副本一类的东西，还是先进城吧。喂，你们还愣着干嘛？快跑！是是。唐三豹，我问你。之前你口口声声说我死了，到底是怎么回事？是啊，是。还有，在看到我的玉佩后还下了杀手，究竟是谁给你的勇气？是，是啊，孟老爷的二夫人，孟夫人。什么？我二娘？她想干什么？嗯，听上去像是想要陷害你了，明儿。唐三豹，现在把你知道的都给我交代清楚。这一路走来，想通了吗？说，你杀我是受何人指使？孟公子饶命啊！我是受孟家二夫人所托来杀您的。我二娘要杀我？是啊，为此不惜拿出宝物，必于菩提来换你的命
。哎呦，碧玉葡萄，能吃吗？值钱不？这玩意儿叫碧玉菩提，既能迅速恢复气血，又能提升炼体境界，是当之无愧的宝贝。二娘真是看得起我呀，看来我得去拜会一下她老人家了。八公子先去，老爷要重兵不齐，全府上下由二夫人和二公子打理。我死过好几次了。二公子招惹了归海家，二夫人强行让我们这些家仆来顶罪。福伯是孟家的老管家，却穿着家丁内海衣，看来没少受欺负。福伯，你怎么就不知悔改？不管我和我娘说什么，都要反对一下。二公子。那些家丁对孟家忠心耿耿，二夫人不该这样对待他们。你们两个，让他知道谁才是孟家的主人。<笑>你你们，<笑>啊、怎么回事？脖子动了，啊，闹鬼了！有鬼呀、啊！有鬼呀、啊！搞定！难道说是大公子显灵？福伯。大公子，真的是你，福伯，我有几件事想让你帮我去做。老奴一定遵照大公子的吩咐，万死不辞。孟家有事，请请请请！这群贪得无厌的畜生，竟敢联合起来撒野！来人，把他们给我撵出去！慢着，福伯，我孟家待你不薄。你竟敢带着这些犯错的下人闹事！二夫人，你怎能颠倒黑白？分明是二公子惹下的祸端，这些人都是……老东西，胡说八道！说，是谁在背后指使你？昨夜老奴在灵堂守夜，亲眼看见大公子显灵。我说大公子嘱托，帮孟福的众仆们伸张正义。长记哥哥，你现在显灵一下给我看看呀！我看他大白天敢不敢闹鬼！你，二公子，你怎么能在大公子灵前如此大不敬？他不是会显灵吗？有种跳出来揍我呀！<笑>长明，怎么回事？是大公子显灵了！啊！观众朋友们，我想死你们了！真的有鬼啊！别怪我知道吗？我不是故意摔你的灵位的。老弟别怂啊，咱们兄弟俩见面，一起喝一杯啊！好你个福伯，不知道从哪找来一个贼人，装神弄鬼。二夫人，老奴没有啊。好在我早有准备，还请进虚道长收拾贼人。识君之路，担君之忧。今日贫道就帮助孟夫人，一扫心头之忧。公子，此人实力相当不凡。是，断气虚影。只有炼体三重，气血足够强大的人才能做到。情报不对呀、啊！公子恕罪。这位朋友，你现在最好乖乖投降。若是执意反抗。如皮肤汗树，只增笑耳。你这套活整得不错啊，搞直播多好，干嘛来找我比划？为什么非要逼我出手呢？超级超级无敌，超级超级最帅！怎么可能？进去道长怎么可能会输？你是人是鬼？哼，我只是化了个妆，你们就不认识了？真是智力堪忧，大公子。您原来还活着，福伯不必多礼。这段时间你们都受苦了。长继兄，我们又见面了。为了避免不必要的麻烦，不得已编了个假名，还望继兄见谅。你说是不是啊？二娘，你，你说什么？我完全听不懂啊。二娘，咱俩好好聊聊。想不到孟家的产业在你们娘俩手里败了这么多，厉害呀、啊！你说我该怎么处置你和弟弟呢？二娘
。啊，长吉，其实我们也是被坏人所骗，是吧，长明？呃。长吉，长吉，这家伙暗中派人杀你，让我来教训他。周周啊，你个女孩子，别整天喊打喊杀的。触发隐藏任务。嗯。隐藏任务：孟家的家路是开启。孟家家族身患怪病，家族产业岌岌可危，是时候出手力挽狂澜了。啊？怎么回事？居然还有隐藏任务的说法？完成该隐藏任务，可解锁邪道不灭。嗯，不灭，这奖励看起来很厉害啊！而且这些任务正好也是我接下来要做的事情。行了，你和昌明就先待在房间自省吧。啊，听说我老爹得了怪病，我先去看看。他变成现在这副样子，你们难道就没请大夫吗？西山城能请得动的名医都不清楚老爷得了什么怪病，我们孟家与仙门的关系不好，所以请不到仙门中的修士出诊。难道就没有大夫能医治爹的怪病了吗？你可以找那个救过你的女大夫呀。富婆，我听说有个什么专给穷人看病的神医，叫什么什么累的。大公子说的是李飞累李大夫吗？对对对，就是他。现在去把他请过来。此人视钱财如粪土，曾有富商以重金求诊，也被拒绝了。请他出诊，谈何容易呀、啊！这个简单，我亲自出马，到时候我就负荆求诊，一步三叩首，<笑>向他表明诚意。小的就听到这些，这个孟长吉，为了请神医来救老爷，愿意做出这种事。娘，既然这个神医不接受钱财。我就把他给绑过来。老娘这么聪慧，怎么就生了你这个蠢货？哼，孟长记呀，孟长记，这一步可是你给的机会。岐山城赫赫有名的神医李飞泪，加油加油！公子，公子，还差最后一个台阶了。闭嘴！你就不知道你们提醒。到了，成功了！孟长记，你拿什么跟我比、呃呃？你也是来求医的？我是孟家二公子，家父身患重病，不得不求见神医。天还没亮，我一步三跪九叩首，只求李大夫出手相救。啊！但是，他们在你前面。卖身救全家，愿当时要童子。母弟投地，救救我老母亲！一步九叩首，登门求医。小强，你怎么了？小强，少爷，他们比你还惨，比你还有诚意啊！来了，小老弟。嗯这个声音是，等你老半天了，过来喝杯茶吧。孟长记，你小子怎么没负荆靠手？我们是一家人，老弟你做了，我就不用做了吗？凭什么？凭什么？你有本领啊！少爷大爹，这是一路钱呀！<笑>孟长明，你个傻子，以为三跪九叩就能见到神医了吗？威海公子也来了，追求神医好几年了，必须每个月都来呀。哼，威海家可是名门，孟家要想见神医，就拿百万亩粮钱了。我可以考虑在神医面前提提你们。啊，鬼海，你这个臭香蕉皮，绝对不会让你夺走孟家的产业的啊！少爷，这可是神医路钱啊！冷静，冷静。看来，归海公子作为老舔狗，还舔出优越感了。小心舔到最后一无所有。你少放屁！既然如此，你们就好自为之吧。劳烦通报，西山官府代表来了。啊，姐、啊，嘿嘿，看到没？这就是面子。磕三个响头，也许我们会考虑帮你。可恶，孟长记，为了救爹，我来磕这三个头吧。因为你是长子，代表孟家颜面，所以这种事自己来做嘛。乔老弟，既然你还奉我为长兄，我就做个长兄样子给你看看。你你要干啥？你不要去磕头啊！姑娘，在下也有一物交易。
还请姑娘辨别，这是否是李大夫亲手制药？是的，公子有何事？孟长吉竟然有大夫的药，可他拿这个出来干嘛？请姑娘转告大夫一句话。长吉，一句话怎么让他放你进去啊？这瓶药对我根本不起作用。碰死了！长吉，我们还是稍微讲点文明吧，明儿。这这位公子莫要胡说，李大夫可从未失手。喂，想见神医想疯了吗？就是，下次啦，香蕉皮。我不用见神医了，帮我把这没用的药还给他就好了。无妨，去把药交予大夫吧。嗯。李大夫，听说你委托西山官府寻找一人找我就对了吗？我归海家势力遍地，最擅长找人了。李大夫拜托的这事儿呢，我绝对会尽心尽力。小姐，外面有个怪人，弄你的鱼伤药没有用。什么？李大夫不用急，我马上就去摆平这事儿。孟长记，你黑了李大夫名声，归海公子可不会放过你。是啊，孟长记，现在道歉还来得及，跟我一起去道歉吧。草弟，这种事该李大夫向我道歉。谁敢在我女神庭下？呃，不是，神医庭下闹事。公子，是孟家公子屡教不听的闹事。屡教不听，只能使用武力了。崔海兄，确定要在李大夫这里惹人不清净？可恶！嗯，这个滑稽点是……哼，总算出来了。啊！神医居然出来了，一定是被这无赖小子惹伤心了。李大夫，你放心，我很快摆平。孟长记，你回来了。好久不见了，李姑娘，我想请你帮我一个忙。孟公子但说无妨。咦，他们两人什么关系啊？我的妈呀，可长脸了！这下老爹有救了。李姑娘，家父病重，请你和我去山下问诊。真是不知廉耻！闭嘴！没见他是李大夫书友吗？没事的，李大夫还有求于我呢。哎，李大夫，你去哪儿？我和孟公子下山问诊。啥？你要和他下山？那李大夫不是要我找人吗？我马上。不用了，我要找的人就是孟公子。哼哼，不是吧？不是吧？小姐，公子慢走。<笑>李大夫。<笑>原来李神医和孟长吉认识，走时候就不必这么累了。嘿，我跟你关系很好吗？不过你跟神医到底什么关系啊？嗯，我跟他的关系嘛，大概是那种吧。那,那种？哪种？难道是那种？住手！神医还在旁边呢。<笑>什么事？听好了，不想死就立刻下车。看马车是个富贵人家吧？今儿个我就要为殷如兰大王接点零花钱。哟西，果然是公子哥，下来跟我们走一趟。扮装能不能专业点？至少把口音隐藏了吧？瞅啥你？下来，看看他们干嘛吧。喂，殷如兰的小弟，还不过来叫姑爷？哎，怎么回事？啊，姑爷，呃，呃认识姑爷吗？你们该不会是假的山贼吧？这，这，呃，不会吧？孟长青，你失踪的这几天，不会真的和你爸妈交过上了吧？弟啊，我忘了这小子极其能捉鬼道，弟兄们不要被他唬了，先给他点教训，冲啊！谁敢？这，这八道道吗？难道说？你放我一出来！胆敢冒充老娘的小弟，老娘的人可从来不蒙面。一如兰怎么在这里？该不会是来抓你的吧？有可能啊！一如兰来救你了，你们真的是哪种关系啊？这，大姐，我们不是有意招惹您的人的，不是吧？不是吧？孟长进真的和一如兰有一腿啊？我的儿子，未婚但是从老娘手里逃跑的猎物，不是情人，给老娘滚！对啊对啊，我的确是兰兰的猎物呢。是是是，我们绝不认识大姐您的猎物，我们马上就滚
，吃活不亏。成绩你太坏了，只要小心惹恼女霸王哦，喵。那么正好他过来。帮你看看他的实力吧，炼体三重巅峰，跟你一样哦，成绩。那就好说。孟大公子，你擅自从老娘那儿逃出，让老娘亏了很大一笔呀、啊。这次，我打算让殷姑娘大赚一笔。叫、啊、我二娘的亲生骨肉回去吧，我二娘绝对马上汇款哦。成绩，这样会不会不太好？嘿嘿嘿嘿，好的很，好的很。<笑>你你们要干嘛？要要被他，要被他啊！敢动我，孟家不会放过你们的。嘿嘿，你就从了吧，小兄弟。殷姑娘，期待下次合作。孟大公子，有点意思。能被殷姑娘赞赏，是在下的福分。你小子会说话，行了，后会有期。殷姑娘慢走。嗯，怎么突然打起来了？是假装妥协，等待一击必胜的机会。老娘还从未见过这么默契的男人。殷姑娘这么宠溺我，当我的媳妇儿吧。今天就此解散山寨如何？小兰兰，<笑>这女人练的是白虎精，不善防御，只要打到她就成。但貌似以你现在的能力，没有胜算。<笑>没有胜算，那就想办法给她制造破绽。长记，老娘越来越中意你了！可别死了呀，孟大公子！完了，公子这下玩完了！大公子，孟公子的气血波动并没有消失。只是变弱了许多，不过他一定不会有事的。孟大公子继续和我斗呀！虽然老娘很中意你，但是老娘也是有原则的，答应了别人的事就一定要做到。孟长记，你还是乖乖跟老娘回山寨吧。林姑娘，我愿意乖乖当一个肉票，但是我想知道堂堂的女霸王。究竟是接了谁的委托要捉拿我？告诉你也无妨，就是你那个二娘，花了大价钱委托老娘干这一趟高难度的绑票。喂，你那个二娘又是杀人又是绑票的，脑子真的没问题吗？所以，我不做肉票了。这小子方才明明已经耗尽了气血。怎么现在还能爆发？完了，没了！走。比起肉票，我更喜欢掌握主动。原来你是在扮猪吃老虎啊！你个东秃子，把我都骗了！放开大绑架，冲我来！看不出来，你的小弟还挺忠心的呀。孟大公子，老娘这次认栽了。要杀要剐，悉听尊便。但是你别对我的小弟出手，他们不过是一群被妖怪毁了家乡、不得以落草为寇的可怜人。放心，只要你按我说的做。哦、这些条件，你愿不愿意接受？孟大公子，老娘越来越中意你了。你的条件，老娘答应了。哼<笑>，小的们。放了孟长明，咱们回山寨。这这什么情况？没听见吗？快放开俺！快放开俺！孟老爷不是生病，是中了名叫云海复兵蚀骨的毒。嗯，中毒？
一定是那个二娘要毒害这老头，谋夺孟家家产。二娘虽自私，性格阴晴不定，但还没恶毒到这种地步，明显是有外人针对孟家。很遗憾，我虽然知道解药的配方，但是配方中的一味药属于稀有仙草。我去救助仙门的修士，就是三跪九叩，我要取回仙草。二公子，你冷静一点。二公子，哪怕是仙门的丹药房，只恐怕也没有那味仙草。此药名叫冰谷草，只生长在冰煞之气聚集的地方。嗯，冰煞之气，该不会就是那个地方吧？如果是那里，我必须赶紧提升实力，才有能力去闯一下。再有六千六百六十六点滑稽值，可以提升好几级呢。开始吧。炼体三重突破到四重，带来的提升居然这么大。嗯，炼、嗯、体期总共有九重境界，每三重境界是一个阶段，一到三重是最基础的炼器阶段。然后练起四重到六重，是更进一步的化钢阶段。这个阶段需要把自身气血进一步凝聚炼化，化为有形物象，无坚不摧的钢器。下课。原来这就是钢器。你刚刚修炼出钢器，一定还不熟练吧？嗯。不要九九八，也不要九十八，直接免费送给他。不不不不不，我觉得我已经很熟练了。炼体四重力量就如此惊人，长吉长吉，等你升到六重，体内气血都会化为钢气。那还等什么？继续吧。不，你、啊、这莫非是？刚才似乎感受到了特殊体质突破时的异响，西山城里莫非有散修？希望在西山城能为师傅找到一两个天赋出众的弟子。明韶，通知下界吧。上星玄机，三才渡世，去。哇！山门显拔，开始。我一定要成为仙人！不好了，出大事了！你快出来看！刚才看到你的房子闪着金光，然后一把剑又突然从天而降，落到了院子里。大公子，你可算来了！这是上七门选拔弟子的传统，只要能拔出仙剑，就能参加选拔。小张，我看好你哦，你一定可以把剑拔出来！呃呃老娘辛辛苦苦做了这么多，还不是为了给你找到一个拜入仙门的机会？难怪这二娘只委托阴幽兰管教我。啊！等等。刚才没听清，要拜什么门？大公子是上清门。多多，上清门是什么门？是仙门，仙门鸟、嗯。这个渔民世界分为五大域，上清门是南瞻珠域的三大仙门之一鸟。选拔的时候，资质越好的弟子，越多人来抢鸟。那岂不是能薅到很多滑稽值？哦天哪，是难得的好苗子，高资质弟子出现了，大家快去抢啊！哥，龟海兄出现了一只凤凰。哟呵，龟海兄好厉害啊！大少爷，你还不拔剑呀？在下龟海无争。愿拜入上清门罗一峰，只要你通过一技选拔，咱们就是师兄弟了。这是，呃、谁呀、啊
这异象怎么跟不要钱似的，一个接一个。<笑>好，我也凑凑热闹。啊！钢气挥发，第三个异象来了。这，其他异象都被弹开了。好强！小师妹，你赶快。嗯、啊。小师妹。这，这剑气，果然是你。这剑咋了？测试通过，面儿，成绩这次风头可大了，面儿。有什么东西在靠近？啊？唐、啊、风、啊啊啊啊啊啊啊啊，嗯，这是天外的考验。抓住你了，跟我走吧。哎，这么快就有粉丝妹妹了吗？啊，粉丝。我是，看来我还不算迟。在下钟无忧，诚邀孟师弟拜入梅音峰。慢着，不要脸！喂，这位老弟，来我们罗毅峰吧。你看，罗毅峰真是不要脸，梅音峰才是最坏的。慢着，是我先来的，两位不能不守规矩。你说谁不守规矩？孟公子答应你了吗？哎，怎么办呀？优秀也是种苦恼呢，面儿。这样吧、嗯，各位名门，请听我说。嗯，嗯想求我入门，就分别拿出你们的优势吧。来吧，展示。啊！蒙长吉，你太得罪先生了。如此豪啊，不过我欣赏。啊！孟师弟若是入门，我们梅音峰的少女丹药随意取用。先、啊、师竟然听从了！先、啊、师、啊啊啊、没有杀我们。我罗一峰最大的特色是阳刚、强壮，还有多种盖世武器。如果这位师弟愿早日入门，那武器也可随意挑选。长、啊、吉，你要怎么选啊？喵。那这位修士呢？你有什么要展示的？哦，这不是那个长老不管不顾的君念风吗？是顾不过来吧？本身他们长老境界就远低于别人，要不是资历够了，不然早就被撤了。闭嘴！不许侮辱我师傅！恭喜这位修士竞拍成功。呃呃、师姐，请受师弟一拜。喵喵喵喵！你干啥呢，长吉？啊？你是不是拿我跪样啊？搞我！你不是在骗我吧？长记绝不食言。嗯嗯，那那那，小师弟，请拿好这块令牌，明日午时记得参加第二轮仙门选拔。好的，师姐。哎，我飞了个寂寞，去喝一杯吧，龙龙兄。那师弟，明日见喽。长记，本大喵还是不明白。我怕进入高级的仙门，周周你会被发现。那些渣渣仙门哪里比得上你呀、啊？本大庙绝对不会让你失望的。你只要拔出这把剑，我就能成为上清门弟子了。老弟弟，三姐姐你见一哟。姐姐可是费了好大的劲儿。才潜入城里的呢，这就是封建台吗？哇，好多人啊！你跟过来干啥？我好奇。恭喜诸位通过上清门第一轮选拔，接下来即将打开遗迹。周周，遗迹是什么？本大喵解释给你听吧。遗迹是独立于现实的另一方天地，内部灵气充沛，蕴含各种天才地宝、飞禽走兽。遗迹里的异兽会因这些灵气而逐渐变强，因此，修士们在里面待上十二个时辰，即可算通过选拔。哦不，上清门会提前在里面设下安全区域
，如有人想退出选拔，可根据新建指示前往呀。原来如此。嗯，长进，出现新任务了面儿。嗯，这是个什么东东面儿？本大喵掐指一算，最少十天解锁不灭面儿。哼，不了，我三天搞定。啊？你说啥？你看那边。啊，这不是孟家双废吗？鬼海无争，得了孟家产业的人，这不是来了吗？鬼海公子，别来无恙啊！你还跟他别个啥样？他骗我签下赌约，害我把孟家的产业一半都赔了，你还……哦，阿、啊、三，<笑>孟扎记，我爹爹都没有打过我。那么鬼海兄，要怎样才把那些产业还给孟家呢？讲啥呢？出去的产业哪有收回的理啊？那鬼海兄也和我打个赌吧。我对你毫无兴趣，你拿啥跟我赌？会有的，比如啥？你家剩下的产业？李医生亲手炼制的丹药，<笑>上面还有他的香吻一枚哦，<笑>想要吗？这，这，嗯，你想赌啥？如果我通过一记选拔，你把孟家产业悉数归还，行，你交，反正你也通不过。嘿嘿，嗯，张记。你还有李医生相吻呀？啊，只有隔壁药铺王大爷的指纹。各位，恭喜各位，通过上清门第一轮选拔，接下来，你们将进入一季试炼之中。<笑>我一定要最先找到那个东西。一季选拔正式开始。诸位，现将你们送入核心区域。平少，你率内门弟子守好一界大门，确保只有我们上齐门进入。弟子遵命。着陆成功、啊。这个地方不是核心地带的喵。这一界这么大，长进你要找冰谷草，怕是很难了喵。<笑>想不到我和你传送到一个地方了，颤抖吧，孟长记，今天我就要断了你的修仙路。没了。哼。哈哈，你不是废物吗？还那么强？是我二弟让你来找我的吧？啊。知道了，昨日八戒引起异象的是静虚道长。啊，不是孟长记啊？当然不是，孟长记还是那个废物，他可是抢尽了我的风头啊！我咽不下这口气，所以……哎，明白明白。哎呀，嘿嘿，又忽悠过去一个。<笑>原来你们两兄弟合伙欺骗我。哎，别哭了，来看看这个。哦，如果你找到这个东西，我就教你刚才那招。真的吗？<笑>原来孟大公子在这里啊！快捏碎你的仙门玉牌，否则的话……哎，正好，各位。啊！<笑>你不是废物，怎么这么强啊？我已经不想重复了。黄毛，去给他们讲讲规矩。啊，是。都给我找冰谷草去，只要乖乖听话，长吉大人自不会亏待你们。啊，是。多谢公子相救。如今一界异怪突变，姑娘可要当心了。为何变天了？想必是外面有异怪想进一界核心，被阵法湮灭，产生了动荡。这阵法还挺强大的。果然，想要进入核心区域，我必须想办法绕过这阵法。嗯，小弟们都打发去找冰谷草了。怎么样？这不是归海老兄吗？长进，长进，好他滑稽直面。走起。鬼海兄，别来无恙。李医生的香吻味道还好吗？我打听到，那根本不是李大夫的药瓶。孟长记，你耍我！既然你送上门来，就让你试试鬼海家的厉害。叫这么多人，是因为你气血不足不持久吗？要不要叫李医生给你看看？可恶，给我弄他！哼！长记，给我这怎么可能
火鹰全被打的，没伤人。孟长进，你这是什么招式？也不是什么招式，不小心就打出来了。硬要取名字，就叫随便一拳吗？大佬！啊，长进快看、啊，刚才轰出的坑里有东西面儿，是冰骨草，看样子还是中等品质的面儿。这也分等级的吗？一般冰骨草都是下面，常人随意采摘也无事的面。屁股开花了耶！而这一株吸纳了大量冰沙之气，长成了中等品质。这种品质千万不要直接拔出。啊！哎、你能不能听我讲完啊你？下面提供能量的鬼山已经出现了。哎，大哥，我不是有意打扰你的呀、啊。对，完了完了，周周，傻鸡丫头，我不能动弹。师兄，天上怎么突然出现裂缝？嗯，似乎是一记不巧连上了虚空。会发生什么事吗？大概一记里的怪会加倍变强。哎，这届试炼生可真危险。哎，小师妹，长进师弟有危险，我不能让他在这被淘汰。既然无能，我不想被淘汰呀、啊！救命啊！啊！各位，没事吧？多谢七公子相救，不客气。诸位都是雪山城子弟，理应互相帮助。真是个收买人心的好时机。公子快看，大的阴兵，抓着的，好像是孟家大公子。公子要去救他吗？哼，此怪太强，他也没能住。孟长进，我来救你啦！孟长进，方才你手下留情，现在我绝不会坐视不管。魏海兄。哎呀！快撤！周侠队们，跟我一起上！是。孟长进，为什么会有这么多人帮你？周周，我可顶不住了。马上，马上！我在努力升级面。完成啊！啊！舒服。嗯，干净利落面。他竟能自己突破，哎，结果我还是没能还这个人情嘛。鬼海兄，不要灰心嘛，还是可以帮我一个小忙的。啊！耶，老爹有救喽！劳烦鬼海公子送过来。啊，没事儿。嗯，超级超级，快看地上！这、啊、这、啊、又,又是什么？这是天魔面。天魔是什么？上古时期的东西面儿，天魔无血无肉，只会杀戮。寻常金丹期修士都不是他对手面儿。那时候人和妖协力作战，牺牲无数英杰，才将天魔放逐出来。啊，这么吓人的玩意儿，怎么在这里出现啊？这个本大喵就不知道了。我、啊、裂开了。连击参数解析完毕，开启传送门。嗯、啊，为什么他们都好痛苦，我却没事啊？啊？你忘了有本大喵这个妖兽在旁边吗？哇，周周，你真是最强外挂！长、啊、进，你怎么了？他表现的太出众，被妖怪盯上。哎，吓死我了，面儿！看来，无来的正是时候了。趁、啊、我还想把我们带走。本大喵就束手无策，要休想！有我在，休想动我小师弟！这，这丫头这么厉害，竟然也撑不过一招。有阵灵兽的气息，看来这是贤弟故去的正门。搞什么？一技竟然会被妖族入侵？王爷阵法直接崩溃了，这妖族到底什么境界？人族修士，连一名仙界长老都没有，也被阻止了。贤弟故去的东西。
我志在必得，识相的就给我保护。天、啊、堂、啊、的妖气、啊、根本抵挡不住啊！这地朝天，这下怎么办呢？他好像要用我们做些什么，暂时应该没事。看来妖精遗迹必须满足某种条件才行，说不定有我秀操作的机会。少卿玄技，给我去！哼，妖精遗迹没有行动力，可是实力不够。还有我，平生我哥，来拖住他，快救人！雕虫小技，这些人居然能突破我的捉击屏障，吸收我的体力。想抢我们人族的仙术，可是会吃大亏的。上金玄技，合攻金法，破！很不错、啊，你们竟然能让我动用妖术。不过，我还有正事，没有时间陪你们玩。嗯，你原来是妖圣才会的天妖秘法？难道这家伙是妖圣？至少也是妖圣的传人呢。看来只有一技的镇灵兽能抗衡这家伙了呢。哎、啊，门上怎么突然多了符文？呃，这扇门、啊，先帝之门，为人而开，展现重伤皆有之勇气，换取。换取，苏州是在解读符文。哎呀，超级超级，用这种眼神看本喵，本喵会害羞的。嗯呃、不愧是周城，总能关键时刻掉链子。记载中要献上人族作为开启大门的钥匙。哦，他解读的符文怎么和周周的不一样？那么接下来开始是钥匙吧。<笑>大门纹丝未动，看来有更多的钥匙。为我开门吧，人族！救命啊！我路过，别杀我！啊！按这排队速度，岂不是马上就到我了？周周，新技能进度怎么样？还差百分之十就能解锁邪道不灭了呢。不灭啊，应该是恢复类技能，只能赌一把了。速度还是太慢了，你们几个一起上去试试吧。嘿、哎，大胆妖孽还不住手！天地转世在此，岂容你这般放肆？哎，天地转世，就他那小子！现在不是在滑金池的时候，快跟本喵赌假二喵！你身上分明没有半点真元力。哎，抱歉，我收回刚才的话。其实我是想说，靠这些凡人是开不了门的，只有世间罕见的周青之体才行。哼，有道理。那谁是周青之体？没错，我说的正是西山城大名鼎鼎的归海无争。嗯，归海无争？不是，我记得归海公子不是。那归海无争又是谁？那老哥在遗迹外面呢，麻烦老哥出去找他吧。嗯，我是否可以认为？你在戏弄我，嘿嘿，耍你又怎么地？成功了，无意义的挑衅，仅仅凝聚出刚气的蝼蚁，不过是螳臂挡车。你有什么是无意义的？下面也有凡人的骨气。啊！啊！下面完了，进来！啊！都是。什么？啊！啊！根本没痊愈，这技能治疗效率也太低了，喵！周周，先别让我恢复。啊！长期长期，喂喵啊！毕竟有些话还是得山哥有说服力。可恶，区区凡人竟然能承受一丝妖神威压。有个前辈曾说，人类的伟大莫过于面对恐惧和绝望时爆发的勇气。勇气，不是高贵的血脉，不是永恒修炼而成的后天技能，是人人心中都拥有的东西。就是明知必输无疑，拼尽一切去战斗。我们的部队，人族们站起来！不错，很有精神，只可惜，蝼蚁聚集再多，也只是蝼蚁。依然是有意义的。这个傻大个好像要发飙了！啊，着急着急
，你身边的符文好像就是大门的禁制。啊啊啊！着急着急，你没事吧，米娅？听得着。精品凡人之躯，竟然让玄帝过去的禁制松动了。周周，如果我不小心睡着了，记得叫醒我。放心，我绝对不会死。长剑，长剑，长剑。不知道自己刚刚的变化吗？张、嗯、继长继，大门开了没？比周周的解读才是正确的。哼，成功了！我族的希望就在这里。这是不邪之音，神界大门的这灵兽果然是你，千与千灵你。啊！怎么泡沫突然破了？大家快进石门！有余力的，尽量拉负伤的一把，一个都不能落下。是，大家跟我冲进去！兄弟，我背你，快点！喂，前面的人，别伤人让道。我已经放这些人族进地狱，痴心妄想。又，又是妖气阵势，你比上次还要强。顶，顶不住了呀！骨头都要散架了。长进，长进，你又不怕妖气阵势，干嘛不进门啊？再等等，现在进去会被那个傻大个针对的。这是镇灵师要送我们离开，大家不要抵抗。本大兵最讨厌这种怂样。是镇灵兽老哥有排面，就等你这招了。啊！长剑，长剑的高峰，竟然能挡在镇灵兽的风里。啊！怎么会突然收到滑稽值？难道说，你，你哪位啊？是吧？又是妖气，一妖未平，一妖又起呀、啊！这是。果然，帝君中妾身的伪装术便会失效啊。不过，这灵兽被那小子拖住，倒是个大好的时机呢。<笑>小弟弟，愿不愿意和姐姐一起做一些有趣的事啊？姐姐说：“有趣的事是指什么呀？这家伙感觉比那个傻大个还难搞啊！<笑>你果然是周青之体、呃，难怪能解开石门禁制。呃”这里人居然这么主动！<笑>跟姐姐走啊，带你去看好看的。好啊，我也想和姐姐这样的美女一起休息啊。<笑>油嘴滑舌，姐姐喜欢。呃走吧，帝君里可不是你能应付的。呃，啊，来了来了。长剑长剑，怎么办呢？总之先跟着他，然后随机应变吧。说是先帝故居，可看起来更像是战场啊。所谓的先帝故居，不过是个大骗子的记忆碎片罢了。姐姐，咱们这么悠闲的走没事吗？我们走在战场边缘，走太快只会被卷入战场。长剑，长剑，你快看呀！这是到了，这里就是地区真正的大门。就这，一块石碑，为什么一个字也没有？那个大骗子哪儿有脸面写下当年的事实？姐姐，你一口一个大骗子，不会是认识那个先帝吧？先帝死几万年了，那他岂不是超级老阿姨面？呃，不是啊，周周，你好意思吐槽别人年龄吗？小弟弟，好奇心太强，会死人的呀。呃，呃是。妖子，精灵素问。哎，反、啊、应好强烈呢，先随便就在这下面面。小弟弟，不想死的话，你可千万别离开姐姐身边哟
哎哎，姐姐这么温柔可靠，我怎么会离开呢？想不到这个时代，我族竟然出了你这般的强者。你身为妖族，自甘堕落为任凭兽神护人族，死有余辜。天魔的本质是混沌，是欺骗、伪劣和虚无。你不该与天魔合作的。但是，只有天魔能拯救我族。楚楚可是妖圣啊，注意点形象。神风阁，无名泽，上九段七，看山郭，四五望。接下来走这边。这么多交叉路，他怎么知道走哪边？哦，他刚才是用人族的先天演化算路救命。真的这么玄乎吗？这里灵机浓度太高了，喵，本喵也看不出来门道。喵，试试。啊、哦，怎么了，小弟弟？这里的东西可不兴乱碰的呀。刚才没注意，不小心踢到那块骸骨了呢。小弟弟还是贴着姐姐走，比较安全哦。啊，姐姐真的能贴身保护我吗？着急着急，你表情怪怪的，喵。嗯这位姐姐，我贴好了哟。这家伙居然能无视我的浊气屏障！放心吧，姐姐，我绝对会贴你贴得紧紧的哟。啥表情啊，喵！绝世屠龙，能不动后宫重生门，真是麻烦。切，人族就是喜欢花哨的把戏。妖法。阴间的亡魂们，听从我令，带我离开这里。遵命，妖圣大人。<笑>周清之体解除禁制，果然很有效率呢。小弟弟，还好这里的禁制是为了检验人族身份，而不是考验。<笑>小弟弟，带你来果然美，<笑>果然在这里。超级超级，系统碎片要被他拿走了！喵，我知道啊，可是他这么强，我能干啥？这是骗子，要骗我！这个宝石被人很隐蔽的设置了传送法术，喵，只要有东西碰到宝石，就会被传送到别处，喵。而且传送前还预留让人发出最后呐喊的时间。呃、这先帝也是会玩啊！系统碎片就在眼前，可怎么破上面的法术啊？本喵虽然有办法，但你实力太弱了。哦、这么大动静，不会是那个傻大个吧？要收了，着急着急，我们怎么办呢？哼，臭臭别慌，谁说没枪头就捅不死人呢？你详细说说。传送法术怎么用的？前面应该就是保存妖族圣物的地方。门、嗯、上的禁制为何已经解除？莫非已经有人捷足先登？来人何人？什么人？人族？你怎么会在这里？不在此以外，余在矣。装神弄鬼，竟敢染指我族圣物，找死！妖气震慑可对超级超级没用呀！妖气震慑无效，那就试试这招——天妖秘法。超级超级，大招要来了！喵！先帝留下的禁制一定要给力啊！呃、虽然妖术被宝石传送走了，但这也太热了吧！呃、喵最怕热了！喵！超超。这次直接让我恢复到毫发无伤。了解，喵，一口气用滑稽值复原，喵。连这灵兽都无法抵挡此法，区区人族必然灰飞烟。什么？这不可能！我乃先帝神念，所谓天妖秘法，不过浮尘耳。难道你真是先帝神念
但你为何是那个人族模样？大道无相，而所见非无真身，乃是耳之心魔。我的心魔？难道我被那个渺小的人族动摇了心境？正所谓相由心生。纵然你是仙境神念，也阻止不了我拿圣物。此物只传有缘人，非强取可得，而可愿接受传承之考验？什么？我可是妖族，你众生同源，何以凡人偏见待之？如此，我愿接受先帝考验。你看，这不就搞定了？这、嗯、招绝了！我要把它记下来，面儿。这上面有先帝布下的八卦密字，差点就到两仪道观的层次了，面儿。那可是只有成就先帝的超强者才能达到的层次，面儿。这么厉害的禁制，咱能破吗？可以，但是让妖族来破的话，嗯。请问，为何还不进行考核呢？着急着急，本庙需要时间才能破戒啊！怎么办？别慌，你慢慢想办法就是。为何你认为考验尚未开始呢？原来如此，等待其实也是一种考验，大师。我悟了。什么？这喵了个逼的也行。你赶紧想办法拿到宝物。要想拿到宝物，至少是筑基期以上才可以。你的滑稽值刚刚都用完了，等死吧！啊！为什么现在才说？这个金枝用的是八卦密字。就算你是筑基期，一时半会儿也破解不了。嗯，如果借用南妖圣的力量，可不可以？嗯，可以，但是需要时间研究一下，怎么运用妖族的力量。不用担心时间的问题，我能解决。考验为什么还没开始？汝为何觉得考验没有开始？如此，这都可以。我师承赵大山，他可是当着几亿人的面，直接把人忽悠瘸了。这种拿智商换来的妖圣，根本不在话下。周周，赶快解锁禁制吧。长进长进，本大喵已经解读完成了。那就开始吧。弹指洪荒，千秋一瞬。那么汝刚刚等了多少年？看强者直接可真爽啊！好的，如已通过了第一关。汝、啊、<笑>心中答案已经昭然，我又何必再问呢？这样也行。周周，接下来该让这小子怎么做？先把室内的浊气搅动起来，换成新鲜的空气。然后再混在一起，大概就能成了。好，走过路过，不要错过，进来妖圣在线表演马上开始啦！妖圣，展现你的妖力吧。既然如此，那就献丑了。啊啊啊啊啊、乾坤倒转，否极泰来。禁制马上就可以解开了。这气息，是不是？啊！女妖圣的实力怎么样？和男妖圣不相上下。一个好消息，一个坏消息，嗯、你要听哪一个？好消息。系统融合之后，遗迹将关闭，孟长基会被安全送回人间。另外两位哪儿来的？回哪去？坏消息是啥？系统读条比上某网下载小电影还要慢。嗯
，这真是一个天大的好消息！姐姐大人，这小子又要干什么？<笑>我按着你的指示拖延到现在，这一等待你，宝物马上就能拿到手了。什么？这意思，他和他是一伙的？这里就交给你了，姐姐加油！人走，你耍我！因为宝物在我手里，系统融合完成了。嘿嘿，姐姐们接住！怎么感觉这宝石内空荡荡的？真是坑人越货的神器，适合我这种低调之人。哪里低调老实了？哎，看破不说破嘛。另外一个新技能是什么情况？看不到，看起来系统坏掉了。嗯，同样是妖圣，怎么差别这么大呢？啊、赶紧恢复正常，不要坏了本妖圣的名声。怎么了？人好吧？你没事？在遗迹里那么久，怎么这些人看起来就像是……刚从遗迹里出来一样，先帝故居的时间流速和外面不一样，里面好像过去很久，但其实外面也不过只是一瞬间而已。嘿嘿，刚好可以尝试一下新技能，顺便收割一波滑稽值。起到，不冒，发动。嗯，他们好像真的看不见你。哎哎哎、哪个不长眼的打我？是不是你？你干嘛？<笑>没事没事，滑稽机的身体不好。小鸡，你刚才拍着小子时，滑稽值消耗的很快，要小心。好，我也觉得缴获的差不多了，可以解除无帽了。好嘞。无帽解除。快啊！嘿嘿嘿嘿嘿。看，那是无帽。快，供应执法长老降临。这是仙气修士，本喵要被抓起来了。没事，你也可以使用无帽。恭迎师尊，众弟子免礼。哇，这个姐姐真无赖！怎么有妖圣的气息？啊周周，你赶快发动无帽！方才分明不算到此处有妖声，为何凑近有神识扫描，却毫无发现？哼、嗯，吓死本大庙了！喂喂，花金枝消耗的太快了，马上就要用完了。嗯，那我是不是马上就要死了？嘿，刚好我饿了，不如来顿烤全猫吧。师尊，你发现了什么吗？天元卦不算得出，妖圣就在此处。虽然神识扫描没有任何发现，但我还是怀疑。长青门弟子听令，立刻用剑心问灵根。确认这些凡人的元神是否混入了妖圣的气息。好不容易才逃出来，你这妖圣怎么还在这里啊？娘，孩儿不孝啊！哈哈哈哈哈！报告，我举报这里有妖圣。你，你，长老阿姨，我怀疑被妖圣附体了。凡人，你说你被妖圣附体，有何凭证
，勇敢的人类竟然敢挑战妖圣，吃我一拳！呃，我要死了，不行了，完蛋了！既然都要死了，那就拿你来开门吧！啊，不要，救命！哎，怎么门开了？你这个人类有点意思。嗯、啊，哎、啊，我怎么好了？畜生，你对我做了什么？<笑>够了，<笑>放心，后面的剧情也不是你们免费可以看的。启禀师尊，这位公子说的确有其事。超级超级，不妙了个命！当年本大彪就是被某人抓住破命。能撑过检查，就不用吴梦了。原来如此，你身上这妖力隐藏的极好，若不开启天元之眼。绝对发现不了！本大喵暴露了你！不会做的面，是诛仙戒指！姐姐，快想想办法，免得诛仙戒指又转过来了！面不用担心，正好让这个阿姨免费帮我们一把。周，这阿姨要斩的是妖力，肯定不是你。嗯，太紧张，忘记了面儿。他发现的妖力又是怎么回事？长记怎么不惊讶？你忘记那个女妖了吗？我怀疑她在我身上留了什么后手。五猫消耗的速度减慢很多了，稍微可以安心了。太可恶了，差点就被那女妖算计了。多谢老阿姨出手相助。嗯、我去。<笑>请问你竟敢叫我老阿姨？不知道的人的娘是不能拿来开玩笑的吗？我要杀了你，即便我失去了青春。不要打了，会死人的。对嘛？怎么可以拿年龄开玩笑？不可饶恕啊！哎，这东西果然也没幸免于难啊。嗯，好气鸟，这下没法换钱了。长进，你手里的是什么东西啊？没什么，周周，我能让这东西比原来还值钱。哦，长记，到底是什么好东西？给我看看嘛！我给你看了，你可不能告诉别人。嗯、<笑>家人们，这一款法器是我亲自从遗迹的地区里带出来的。它经过先帝七七四十九万年未能影响，尚能保命护体，下能提神醒脑，是居家生活修炼的必备良品。家人们，今天在我的直播间里。不要九九八，也不要九八，只要九块八，我都要了。怎么办的时候给你五分。嘿嘿嘿嘿。他血气，并无伤势。<笑>小姐，回草庐吧。长记，长明。爹<笑>、啊，啊、<笑>不至于吧？怎么没有看到李大夫？启禀公子，神医在救醒老爷之后就走了，临走前还留下了一瓶药给公子。那这药，该不会……哇，好热呀、啊，好热啊！嗯，再往下一边。<笑>糟了，长进难不成是想秋后算账？爹，你可要为我做主啊！长进，何时要为父做主？二夫人多么害我性命，谋夺财产之事！长进，你胡说八道！五娘怎么会害你性命？这。长记，你二娘她不是那种人。我起初也不敢相信，但是人证物证俱在，我也不得不信了。别胡说，我根本没有做过的事，哪来的人证物证？把唐三豹带上来。你还记得这个人吗？嗯，他不是那个唐三豹吗？负责替我们孟家收租的管事。你不狡辩啊？他指证你让他来杀我的。
我，我没有，老爷，你不能相信他呀！二夫人，你还给了我一颗碧玉菩提呢。碧玉菩提，我孟家才收集到一颗，不得不说，真是败家。老爷，前些日子丢失的东西中就有碧玉菩提。嗯。卓静，你现在还有什么话说？我，我。爹，你别生气，娘不会真的想害大哥的性命的。<笑>啊、我有我的性命保证，娘是个纯洁善良的好母亲。偷说女人会变脸，这女人好像不是我们认识的那个。不许跪！我认，只要你放过长明，我愿意给你个交代。我恩怨分明，长明与此事无关，我不会对他做什么。好，希望你信守诺言，我的苦命的儿。娘，这苦情戏演的不会有收视率的。你早说呀，浪费我这么多泪水。娘。嗯应该没有人跟着，嗯，还挺谨慎的嘛。不过这是个好机会。三宝宝，唐三宝，你害得我好惨啊！夺我命来，唐三宝！啊，有鬼啊！救命啊！哼，这唐三宝平时做的太多，稍微下去得尿裤子了。嗯，怎么突然有了花气枝？应该是孟长明那边发现真相了吧？今<笑>后我该怎么办啊？<笑>长记怎么安排了？你何这么长记，算计我！大人，属下虽没杀死孟长记，但也顺利挑拨孟家内斗。下一步还请大人指示。做的不错，天邪宗不会亏待你。这就是幕后黑手的命。天邪宗，感觉怪怪的。这个嘛，本大喵是听过一点传闻的喵，在余明世界。除了修仙的仙门外，有一局虽然修天门手段的邪门，邪门行事不是天狂。传说天邪宗曾打着推翻天神的旗号，屠杀了整整一城的凡人。所以长记，你招惹邪门了没有？果然天下没有简单的宿主。大人，您当初答应属下的奖赏，只要你今后能永远替我守住秘密，就上前领赏吧。是，当然。长进，你干嘛？做个准备，以防万一。哼！你也不会记得你的贡献的。反正你现在不死，迟早会死。死了等于永远活着。说的好有道理。啊、什么人？孟长进？怎么突然出现？嗯，长鸡，这家伙已经筑基了没有？妖圣都见过了，还怕筑基？既然你自己找上门来，别怪我不客气了。只我一时草武功拳。哎，太来，你这能不能扔准点儿？准什么准？我都放弃攻击你了。什么？马下好登啊！找帮手，你小子讲不讲武德？打不过还跟你单挑？我疯了吗？长鸡，你为什么要这么理直气壮？牛还是你牛？怎么回事？可恶！你已经无路可退了。杀了你再跑也行。消失了。你，下方何人？各位师兄。我是香梭峰弟子姬苍然，看到空中信号，下来确认情况的。香梭峰，你认识吗？好像是姬家长老
这么容易就给搞乱了。下面这些蠢货，既然这里无异常，我们就去别处看看吧。别听他胡说，他就是天邪宗妖人。几位大哥，我信号所指的天邪妖人就是他。嗯，竟然什么时候出现的？哦，你指证香苏风弟子有何证据？哼，蠢货！各位师兄，其实在我落地查看时。这位小兄弟已在此处了，不知道这位不明身份的小兄弟又是从何而来。长记，大小家伙，你喵！季长老，你说你看到信号而来，那你看到这具尸体是怎么死的了吗？我来时他已经倒地了，不知是谁动的手呢？是吗？那如果让他来指证，谁是杀他的凶手呢？哈哈哈！笑话，此人怎么能说话？死人当然不会说话，但如果他又活过来了呢？季苍然，你好狠！怎怎么可能？啊！原来长记之前放碧玉菩提是为了这个时候面儿。我已办事，你却杀我灭口！各位仙门，可不要放过这个恶人呀！休得胡说！我可以接受凑好一，季苍然，你敢吗？你一定是被天蝎宗那小子操纵了吧？我要替天行道，除了你！其实弟不必冲动，如果你被污蔑的话，请和这位受害者跟我们一并回去检验。我我不需要，都说我不需要了呀！大道纸张就是废纸啊！你又算计我，老弟。啊、孟长记是否在府上？我是梅银峰的大弟子，来通知你后续选拔时间。大师兄好啊，已经确定选拔内容了吗？因为一季试炼中断，长老决定用擂台比武重新选拔。比武在三天后的天书道台，这是你参赛的令牌。多谢师兄。接下来这三天去哪里刷滑稽值呢？哼，有了。彪子，快点吹警报！啥呀，又没野兽！哟，你重新那家伙又,又来了呀！各位大宝宝，想我了没？调查清楚了，这个基层人谎称自己是天蝎宗人，利用底层民众的迷信来威逼利诱他人做事，真是龌龊无能！先将他关起来。等香苏风长老处置吧。走了，走了。嗯，这下完了。喂，瞎子、啊，这什么东西啊？别叫了，没人能察觉的。你你你是什么东西啊？不会吧？你自称天蝎宗那么久，竟对真正的天蝎宗一无所知。你你你你你你你离我远点！是一直想成为天蝎宗人吗？来吧，这次就给你和天蝎宗合作的机会。我跟你拼了！天蝎无常，誓愿翻天。<笑>嗯、<笑>快，快来警报！你别以为我们会怕你。<笑>那你过来啊！啊！啊<笑>我以为你忘记约定了呢。<笑>忘了谁？也不可能忘了你这个美人，以及你们这些滑稽值啊,啊！我手下的来历早跟你说了，他们都是妖兽入侵村庄后的难民。妖兽入侵，仙门必出手。妖兽走了咋不去种田？还不是因为抢劫赖钱快？不是人人都愿意做狗的。你这大家族公子
，真是站着说话不嫌腰疼。你到底有没有在听我说话呀？女人嘛，干嘛那么冲动呢？啊！啥、啊、电视剧都是骗人的。嗯，这样不是长久之计。呃，啊！可别让我失望哟。<笑>宝贝，快来！小的们，听好了，金国公布，今天开始，他就是我们的新大王。这这这，这这，讲两句吧。啊？<笑>想让我出丑？没门！你随便讲讲就好，交给你了。嗯嗯嗯嗯，听好了。我，肉身，关键大当家，下山，真地啊！我担心他们不会种田。不用担心，我们的口号：加油加油，我最棒！加油加油，我最强！我们的目标是什么？干饭人，干饭魂，干饭人都是人上人。今天吃，明天吃，干饭小伙最精神。耶！开饭啦！哎呦，肉！肉、啊啊！你们的饭在这儿。哎，为非作歹这么多年，是得让你们吃吃苦头。骚扰过李医生，不得吃饭，继续干活。归海家的土地上种田，没事，我跟归海无声很熟，按计划来，通过劳动改变山贼，手段太严会适得其反。我知道了。通草起案，你给我出来！老师，闹事者死。我都要逃过公道！要公道！要公道！什么公道？你说带我们吃肉，肉了！阿山死定了。嗯，阿山说的在理。明天起，按工作量换食物。以红猫为例，他今天就能换碗鸡腿饭。该给的自然会给，你们好好劳动便是。杨记最大方了。嗯，劳动四小时太累了，还我们公道来。快点走，快点走！我可是农场界手艺的，那群瓜娃子真的是活该。成绩成绩可以升级了，升，好了。嗯，就这，连个异象都没有。嗯，你肉身快坚不可摧了。嗯，嘿嘿嘿，嗯，告诉你个秘密。你放屁了！嗯，这次我不会受伤的。还有多少滑稽值才能提升啊？爹呀！这也太 low 了！好贵呀！这不浪费吗？一百万？你是强奸的吗？来了来了，我只要通过选拔，以后总能搞到天才地宝。就是这里面。哎呀，这是这里面呀！对，要等到什么时候啊？秒杀能省时间。呃，孟长记、嗯
一会儿绕绕我，也不是不可以。嗯嗯，要什么尽管提。<笑>那牵了他。嗯。<笑>师尊，城外多处灵机发生紊乱，很可能是天魔试图打破天地封禁。让上清门弟子前往驻守异常点，若发现异常，立刻以剑心印记传信。城内留守弟子不够，会不会有危险？只要护城大阵还在，就无碍。呃赶紧安排下一个，大魔王好回家躺着去。爷爷，我长大以后要嫁给孟长吉。啊，没想到孟长吉这么厉害。这没什么值得惊讶的。绝世王子孟长吉，春风十里不如你。这些人太菜了，简直浪费时间。为何主持比赛的都是官府的人，上仙门的修士呢？本轮孟长记对战姬成武。哼，姬大少爷是不是感觉身体被掏空？我只有一味良药，吃了保证你好他们也好，要不要试试啊？爸爸，怎么了？那是什么？难道是背后灵？那是天魔之影，天魔只有附身人类才能正常活动。不好，他要被强行转化成妖了。老长记，嘿，你快起开！之前的妖都是肤白貌美、大长腿，你这货怎么这么丑？哦啊哦对我喷气啦！你有口臭！啊！切！下次我给你看看牙。如有来世，请你一定要好好刷牙。这家伙快要凝聚出浊气屏障了，再不动手就死定了。好吧，还是想看看，再拖一会儿，等上仙门的修士来支援。大胆妖孽，岂敢在此造次！算来了，大师兄，救命啊！啊<笑>大怪我好吓人，我好怕怕。能躺赢，傻子才会当英雄。接着，嗯嗯啊、<笑>不用担心。虽然长老师兄都已出城守护灵机，只留了我等在城内，但是我们还有护城大阵，不会有危险的。废了，电视剧里这种话一出，基本 flag 就立好了。我累了，毁灭吧。啊，那完蛋了！天魔很可能附身人类去破坏阵法。啊，不好，这也要被破坏了。解析完毕，开始执行审判。那那那家海鲜的八爪鱼跑出来了，这是要让密孔自闭啊！嗯，本大庙感觉到高等天魔的气息，再不想办法关闭传送通道就晚了。这位凡人，你快离开这里吧，我们会去关闭通道，为你们争取时间的。那就恭敬不如从命了，各位少侠。再见。
。那群蠢货不会英勇就义吧？我可不想去送死。师兄弟们，冲啊！这个城市由我们来守护。是他们唯一且最强的攻击手段了。随我一起阻止屏障缺口关闭。其余弟子，进城斩杀天魔，救援凡人。陆昌明，他们在哪里？嗯、他们在前方不远处，被小天魔围住了。还来得及。关正宗有一串，要不要来一串？嗯、不要不要不要！啊，一买两一串，好吃不贵。又坑我！城东有个缺口可以出去，你们赶紧过去吧。啊、这不是李神医的丫鬟吗？我家小姐被妖魔抓走了，求求你救救她吧！二人别害怕，我不怕，冲我来吧！啊，不好，李医生被选为祭品了，祭我数量太多了，恐怕我赶不上了。放心，能赶上。向前伸手，接受神的审判。容器铜调完美，植入可能性碎片。审判进度百分之三十。李大夫，李大夫。审判进度百分之六十，审判进度百分之七十，审判进度百分之百，容器兼容。完美，找到了。消耗香浪塔进城，风起云涌，云浪破阵。放开那姑娘！孟公子，孟公子，大哥哥。啊，唐七老大，你来救我们了。各位，吃午饭了吗？李姑娘，没事吧？无事，多谢孟公子。遭受未知冲击，遭受未知冲击，遭受未知冲击，消除障碍，消除障碍。不好！啊！啊长进，花季之所剩不多了，喵！大家再退后。孟公子，你能突围就赶快离开吧。请不要为了将死之人放弃生机。李姑娘不用担心，我来这里是有准备的。刚才的动静，不是引来帮手了吗？看，天魔，休得伤人！上啊，为凡人开辟道路。晚上去烤章鱼。凡人们，趁现在跟我跑。小师姐好啊。小师弟，啊。感觉被教师讲好开心。啊，不对，你怎么在这里？快跑啊！李姑娘，大家都安全了，走吧。<笑>孟公子，我发现你真是个怪人。嗯、啊，什么喵？敢说长进是怪人喵？哪里惹到他了喵？周周，他不是骂我的意思了。喵、啊。这是李大夫身上。出现的第一个完整滑稽纸秒，我的天
攻击下蛋啊！检测到上等容器，需尽快补货。上等容器，叫李飞泪。奉天尊之名，铸尽天魔，无处造化。仙术，这是法宝、啊。这些天魔突然变强了，可恶，怎么一见灭不掉了呀？啊、天魔怎么变胖了？因为之前被现实法则压制，天魔发挥不出完整的能力呢。但现在随着天魔侵蚀，现实的压制越来越弱，修士已经无法抗衡了呢。那得赶紧撤呀、啊！主机屏障开始收缩了，我快不行了。撑下去，履行好我等修士的职责。我被天风所缚，尽是苍生正道。天魔变弱了，长老在燃烧元神拖住天魔庙，这样根本撑不了太久庙。可恶，赶紧跑，不要给阿姨添麻烦了。好。哎呀，想不到魏昭会为了凡人拼上命了。天邪宗之人，此刻还不趁机下手？先别急，你们答应我的周青之体呢？若是周青之体通过审判，便给予你。好，那么就试试这个吧。十方咒，绝技。是十方咒庙，十方咒，这是先帝级别的法术庙，效果是天至所有的时间庙。那我怎么还能动啊？当然，你可是受着本大喵的庇护庙。不过，是谁在这种时候发动的呀？这个本大喵就不清楚了。据记，在天涯海角都能发动的庙，发现附近存在系统碎片，可作为邪道、无悔、辅助插件。怎么有了新的碎片？啊！超级快看，有个奇怪人影朝长老飘过去了喵！那家伙拿出兵器做什么？啊！他想袭击长老喵！当着我的面东西，没门！唐剑，小心点喵！滑稽值不多了喵！钢器化形。世界里怎么会有他人的声音？别被发现了，要转移阵地才行。难道是幻觉？行不行？这么大个人了，竟然不穿裤子！混账！究竟是谁？给我出来！手机太坏了。这样下去也不行啊！黑衣人实力在我之上，耗不过他。硬上也打不过。必须想其他的办法。猪猪啊，你有没有办法啊？我能有什么办法？嗯，看来还得靠自己。哎，姨妈叫你回家吃饭。明天就开学了，你作业写完了吗？怎么还在外面啊？在外面玩，就想挨打了？他为什么会害怕这些话？因为妈妈的啰嗦，是这个世界上最可怕的存在。但是，还有比妈妈的啰嗦更恐怖的存在。什么？还有？那是一个可怕的存在，神见了要下凡，恶鬼见了要投胎，杀人魔见了
，都要放下屠刀立地成佛。那他们，他们是谁？他们，就是更啰嗦的亲戚。刘伟强啊，工作好吗？你们能赚多少钱啊？什么时候结婚、买房了吗？生了孩子还要三胎吗？有对象吗？工作好吗？一年挣多少钱呀？什么时候结婚、买房了吗？生了孩子还要三胎吗？有对象吗？工作好吗？一年能挣多少钱呀？嗯，哎，有人不走了。没关系，是时候主动出击了。竟然是你！这家伙认识我，我现在这么红了。你竟然能在十方聚集的世界里行动，应该就是西山城的九卿之体了。s o r 呀，天生的！不要太欺负呀！哼，不自量力，未能筑基，就想跟仙术对抗。现在他的注意力全在我身上，动手吧！祈祷，不冒不动，咱们要问不冒之喵转道。接下来就是见证奇迹的时刻了。是，你对他做了什么？你猜？笨蛋，本大喵的手段能让你识破，本大喵就不用活了。十方聚集即将解除，再这样下去，身份就会暴露。你就是宗主大人要找的周青之体。找我？信？丢？宝？都扫一扫呗，以后朋友圈多点赞。就是什么东东？就是上古秘法，被击中了会断子绝孙，大小便失禁。哎呀，不懂！我会把你的一切禀报给宗主大人，他很快便会亲自来找你。嗯，这家伙居然对你没敌意呀！这原因多么的显而易见，谁能不爱像我这样的美男子呢？哎。长得太帅也是一种罪过，连反派都爱我。别废话了，赶紧趁十方咒还没解除，回到李飞泪那边吧。飞飞，我来啦！玩归玩，闹归闹，姿势还是要摆好。哎，不用客气，不过是第二次救你而已，不用以身相许。谢谢孟公子。哎呦，哎呦，就这脸皮，现在一点都不担心你会被天魔打伤了。救命啊！再坚持一下，马上就能出城了。啊？什么废物系统？升级后会暂时失去修为境界。本以为痴心是男主，开了金手指，结果是系统想要换种方法让我死。算了，与其被折磨致死，还不如自行了断，至少还能留个全尸。误会了，误会了，之前咱融合的都是已死的先帝碎片，所以没有阻碍。这次咱是捞了一个大的，融合的是暂时限制法宝中的系统碎片，所以会有点困难。哎，连先帝级别的都能被玩死？圣人不仁的先帝可以不朽不灭，但是有些先帝能做到以天地万物为刍狗。他们死的光荣，死的伟大，而你。五系统，废话这么多，居然想着要收回系统碎片！今天我让你撑不了，倒着走！猫哥，猫哥，算了算了算了算了算了！原来无悔，居然是这个能力！原来无悔就是可以时间倒流到三天前啊！嗯
，而且还能屏蔽先帝感知，那就不用担心到时候先帝找上门了。那我们就可以放心的融合碎片了。你们这功能，你怎么不早说啊？给我在那里，刚刚养了这么久的飞程序，我不要面子的吗？呀，长记，走开，走开，保命要紧，还是先融合碎片吧。融合进度百分之一，宿主暂时失去修为境界。这么大阵仗就搞出这么个玩意儿？虽然没了罡气，但也能勉强打赢小天魔们。因为你肉体经过淬炼，早已达到了炼体六重巅峰了。嗯、这是什么骚操作啊、嗯？现世法则对低等天魔的压制被无效了。捕获，捕获，扫清障碍。呀呀呀！啊啊啊长记，岂有此理！竟敢伤害我的小师弟！师姐好棒，好厉害！师姐，不用客气了，人家会害羞的。我只是想说，小心。真是帅不过三秒，孟公子，小心！暂时无效化法则压制，进行空间转移，灵机参数解析完毕，短距离传送，展开包围圈。妖族那群笨蛋，居然跟天魔联手了！妖族妖法，人族天邪宗，先帝法宝，这次天魔现世，居然有这么多势力插手。欢迎你们，凡人。现在无聊的修士不会再来打搅我们。准备好接受我等天魔的审判了吗？一定好中二羞耻的台词。踩在人家蛇蛇头上，有考虑过蛇蛇的感受吗？这是杀好的蛇胆呀！你这一冷静啊！你现在不是杀蛇自己打的蛇啊！个人你对付才是狠人。只要尔等交出一个人，便有机会离开。相信尔等都懂得该如何选择。居然是为了找一个人？该不会是长记打翻了太多天魔，被惦记上了吧？那就再坑天魔一次，让他们尝尝苦头。哎，长得帅就是麻烦，又要 Q 我出场了。我单场价格很高的。我等要找的人名为李飞泪，你们当中是否就有此人？这么快我就过期了，房子还没买，媳妇儿也没娶，这日子没法过了。我这男主的待遇也太差了吧！我要投诉。如果李飞泪主动站出来，你们所有人都能离开；若是李飞泪被指认抓出来，那就只有指认他的人才能离开。救救我们吧！救救我们吧！李神医医正人心，不要救救我们吧！救救我们！平时李神医救了多少人，结果这群人却要让李神医去送死，这太难了！哎、放心，有我在。看见过他和孟公子在一起，只要我指认，就能活下去了。李飞泪就在这里哦。什么？谁抢走我前面指认了？没错没错，大家都朝这边看过来。长记老大居然要指认神医！大哥哥才不会做出这种事。奇怪，神医刚才还在孟长记身边呀、啊，怎么现在找不着踪影？嗯，李飞泪在哪里？我就是李飞泪，你们找我干什么呀？
什么？你当我是傻吗？这具身体的记忆里，你叫孟长记，你这个样子有点瞧不起人了。记忆，那是高等天魔面儿。长记，长记，怎么办啊？名字不过是一个代号，我既可以叫孟长记，也可以叫李飞泪。不只是我可以叫李飞泪，所有人都可以叫李飞泪。哎，你是九年义务教育的漏网之鱼吧？这么简单的道理都听不懂？老大在说什么呢？听不懂，但是我觉得好有道理呀、啊。别念了，住嘴！闭嘴，否则就把人都杀光。你是老大，你说了算吧。哼，孟长记，你知不知道站出来自称李飞泪的后果？不要。有些话一直憋在心里，想说好久了，你要好好听。呃呵呵，不好吧？这么多人看着，嗯，什么声音？是天魔在发动攻击吗？人生自古谁无死？呃，呵呵好事。天魔，动手吧！就算你杀了我，还有千千万万个我站出来，我等人族永不灭绝。呃，拜托，要不要这样子？现在到了人族存亡的关键时刻，你们竟然毫无反应，有没有人性啊？就算不说话，鼓鼓掌也可以啊。好歹我是个男主，不要让气氛这么尴尬嘛。我也是有面子的。二丫丫不会屈服的。哈哈哈哈哈！支持你的只有一个小女孩。我倒要看看你死了之后，这小鬼还敢不敢这么说！给我上！要不要这样啊？啊！保镖，快来保护我呀！山真静，我就知道老弟还没走远，多亏你出来挡刀。天邪宗的，为何出手？你小子以为我想出手吗？还不是因为宗主点名要孟长记这人。别别别别别打我呀，打不着吧，气死你！天邪宗的人居然把孟长记给救了，孟长记肯定跟他们有什么交易。长记长记，早就算到，这天邪宗的会出手相救，所以根本不需要浪费合金值，硬抗天魔的攻击面。这种时候果然就要火上浇油才可以，对不住了，小老弟。这就是我们人族的气节，就算水火不容，大义面前也要统一战线。我去，这次玩大了。算了，不管了，带着梦长姐就行。嗯、天哪！你为了人族的生存，竟然攻击天魔！你是人族的好儿子，那么我就代表人族，将这个西山城好人的证书颁发给你。不信，我没有，你不要冤枉我。哼，原来天蝎宗和我等合作是另有所图，但是不管图什么，人都要给我留下，我上。人族大义就交给你了，小老弟，我就不打扰你们多人运动了哈，保重身体。这些天魔欺人太甚，孟长记，你还缺德玩意儿！加油！加油！为了正义而努力，为了正义而拼搏，你是人族的大英雄。臭小子，我来解决你！啊！去死吧！嘿嘿，我记住你了。怎么回事？你还没死？小老弟，下次见面我必十倍奉还。
气回归体内，我的炼体九重的境界没有消失。因为无悔是逆斩因果，所以长期长期再回溯时间前的一切收获都能保留秒。天魔现世应该是注定的命运。回溯时间后，长记长记，最好还是带着亲近的人逃离西山城庙。我连时间回溯都可以，还怕区区一个天魔？我是这个世界的主角，怎么可以逃？啊、你是想耍帅泡妹吧？<笑>都这个时候了，你还讲这些有的没的？嗯，还算不赖，可操纵空间很大。长记长记，接下来怎么办？喵、嗯，当然是刷一波滑稽值了。了解，喵，本大喵已经做好去山寨的准备了。谁说是去山寨了？喵、嗯，不去山寨还能去哪里？喵。这些草药照我说的方式熬好，服用三日即可。多谢神医，多谢神医。小姐，有贵客找你。草炉只有病人，没有贵客。我没有病，该怎么办呀、啊？啊？不对，我有病，我有想见李大夫的相思病。不好意思，我花粉过敏，今天忘了吃药。不用不好意思，是花的错。那我送你另一份礼物，送你一颗小心心。喵，李大夫给的都是零点五滑稽值，感觉还比不上长明那傻小子喵。啊！李大夫，我要死了！孟公子，我会管气血的。人家只是想逗你开心嘛，你不喜欢我这样吗？说正事。李神医，可不可以请你为了西山城人的性命，听我命令做一件事情？西山城有上清门守护，哪里会有危险？小姐，此人分明是胡说八道。不要，求你放过我吧。小美人我来了。姐，不可以，请孟公子细数。李神医收徒选拔即将开始，大家做好准备。会是神医的名声，大半个西山城的注意力都集中在这里了。<笑>本大喵已经预感到数不尽的花季值了你。孟孟长记，你怎么也来了？哎、你来干嘛？我来干什么？还不是取决于你的表现。听说归海家在城外，哪处甜蜜开荒？不如，只要孟长记不跟我抢李大夫就好。哈哈哈哈哈！拿到天气可以用来种小甜甜喽。李海老兄，你这临时抱佛脚能行吗？我家公子练武之外的空闲都在研读医书，特别是这本，天天都在看。要你话多。选拔正式开始，一定要当上李神医的弟子。<笑>最终合格者是宋问书。恭喜宋公子、哦，宋公子有望成为下一代神医啊！谢各位的祝福。<笑>整个西山城的注意力都在这里了，差不多该出手了。还有这种事儿？对呀、啊。今天除了选拔弟子外，还有一件事，想对诸位宣布：我孟长记将迎娶神医李飞泪。啊、这是我、啊就收割了七十多万花鸡值，而且还在增加。<笑>这还远远不够，还有好戏在后面呢。
见过父亲大人。啊！孟家祖宗显灵了，一先继承了咱孟家的儿媳妇儿。就算让我现在死都没关系呀、啊！这有什么问题吗？<笑>没问题，不过现在没外人，可以不用演了。嗯、什么？你们是在演戏？是孟长期认真请求，所以我才愿意配合的。明天咱们要举行一场订婚宴。到时候不管发生什么事，都请你们不要惊讶。猪猪姐，明天你真的要去抢亲啊？既然小姐都同意了，那我们照做就是了。这，你最近是不是又……啊，讨厌！<笑>孟长吉那混账东西，明明约好了今天来的，竟敢放老娘鸽子！哎哎，大王，大王，听说明天孟家公子订婚，会举行全程宴席，咱们不如混进去爽一爽。嗯、你说什么人订婚？呃，这这就是那个孟长吉呀、啊。好你个孟长吉！小的们跟我走，去孟长吉那订婚宴上，好好闹一场。哎，恭喜恭喜！多谢各位百忙之中来捧场。是呀、啊，哇，太大！这人山人海都是数不尽的滑稽之鸟。玉<笑>仙，玉仙大人，嘿嘿嘿，归海无争真是我的好兄弟，为了我的幸福哭成这样。<笑>我我跟你拼了啊！呃，误会误会。以现在的人数，等会儿上演抢亲的戏码，看你一口气就能把滑稽纸占干面儿。嗯。名声上。都是浮云，只有滑稽值才是世上的唯一。用八卦绯闻来获取滑稽值，自然简单，但是不能乱用，不然可能引火烧身哦。明白。当年某人调戏了妖族，就被电子追杀了几百年。<笑>某人？猪猪，你想起什么了？嗯，可恶朋友，脑袋里还是一片模糊，到底是谁来着？嗯、哎呀，年纪不大，记性这么差。该买点核桃补补脑了。孟长吉，给我滚出来！有光吃了，大家快坐好。这位朋友，若是你想在此捣乱，那我们就不得不请你离开了。她是我的女人。啊！这这这！啊！明明明，这是突发事件，不在计划之中，怎么办？周周，我已经想到怎么薅到更多的滑稽值了。这家伙果然是女山贼，她怎么会跑到这儿来？之前承诺了三天之后去找她，但也没说确切时间。他怎么就等不及了呢？哎，都怪我这该死的魅力。呃，还是先解决一下眼前的问题吧。孟公子，此人并不是猪猪，我们要如何应对？大致情况不变，看看能不能顺水推舟吧。孟长记，你要是个男人，就跟我打一架。怎么，你吃醋了？只是不知道在吃谁的醋。那那自然是李飞累的。<笑>
。我早就听李大夫说过，他曾有一位青梅竹马，想必就是这位阁下了。<笑>你这个没良心的，怎么才来？再晚点我就变成别人的了。<笑>好狗血，好刺激、啊！是啊，是啊，竟然还有钱啊！啊<笑>我就随便说的，怎么现在搞得跟真的一样？啊，绝了、啊！怎么会这样啊？还有这位男人，我怎么可能退缩呢？接受你的挑战！天哪，我真看不出来啊！出招吧！<笑>你们不要打了。对呀、啊，你们不要再打了。<笑>打吧打吧，打死了李大夫就归我喽。<笑>既然你过来抢亲，那就让我看看你的真本事吧。<笑>你给我等着瞧！你竟然为了别的女人和我对打，渣男！<笑><笑>这刀轻飘飘的，对我没什么杀伤力啊。那是你现在已经炼体九重大圆满，对付这女山贼早就不在话下了。你这个渣男，负心汉！哎，落于下风的滑稽值收集的差不多了呢，接下来可以上演一波反杀喽。小兰兰，你来的正是时候，我给你看个大宝贝吧。去。别急着走啊！小师吧，猛长剑、啊啊！这这这！可恶，你怎么这么快？也对啊，太快可不是我的风格。你猜我接下来要对你干什么？猜对有奖哦！你猜我接下来要对你干什么？猜对有奖哦！哟，技不如人，我认了，要杀要剐随便你。这可是你说的。对，不会吧，不会吧，你不会以为我要亲你吧？你耍我！在今天大喜的日子，我决定化干戈为玉帛。切，还以为有八卦可以看呢。因为我决定把这位也娶为妻子，这样子李大夫也不用纠结选谁了。嗯、是彩虹。磕到了，磕到了。之前他在一季里那样对我，难道？啊！咱们老百姓啊，今儿个真高兴！嘿，到底在说什么花招？等一下就知道了。长长记，你你你是开玩笑的吧？不是的，父亲切莫激动，因为还有更加刺激的事情。长记长记，滑稽值已经突破一百万大关了，喵！招式开始平缓，请求下一步指示，喵！很好，换个姿势，再来一次。你要做什么？又<笑>来了吗？谁说我喜欢男人？他其实是个妹子。<笑>只要把这个消息传遍全城。滑稽值差不多就够了。不长记，李谦一定会我不反对，但你辜负他，我不答应。谢谢归海公子的体谅，只有你明白我。谁说只有我了？我要保护李谦一。不长记，我要和你单挑。怎么回事啊？今天是国际挑战日吗？来吧，<笑>出招吧
。哎，你还是太弱了。你好好对待李神医吧，啊，我求求你了。嗯，我也没想到他戏这么多。哼，孟公子，你说你要娶我，你老婆不会生气吧？没关系，她听我的。哦，哥哥，你这样子说。你老婆不会打我吧？她不会，因为她打不过你。哼，她都不在乎你。啊，不像我，只有我心疼哥哥。既然你有这么多顾虑，不如让李飞泪说两句。我<笑>、嗯哦、这演技不演戏都浪费了。李飞泪，你是最棒的，坚持住。不哭，舒兰，今后咱们就是一家人了。今天可真是双喜临门呐、啊！哈哈哈哈哈哈！我的李虽然这件事情很离谱，但是既然都订婚了。该给的彩礼一分都不能少，三间一房一车就可以。嗯，啊，你不会什么都没准备吧？虽然我确实有点喜欢你，但是一码归一码。事实上，订婚这件事情是假的。我和李神医也是演戏，你可能不信，我这是为了拯救大家。给我，给我滚！速度马上滚！嗯，当前滑稽只有两百多万，那就开始助记。哎，此助记方式乃逆天而为，确定使用此方式助记。如果确定，请连续按下三次确定按钮。其他助记条件都没法达成，要想提升实力，只剩下这个手段了。要是情况不对，还能用无悔来回溯时间。这里是最开始遇见周周的空间，长街。啊！周周，你每次出来怎么都不打声招呼，害得我也没为你准备什么，只好从小问一没路。天劫。多，嗯，你说什么？哎哎，别走啊！箱子什么时候出现？给个提示啊！这穿衣风格挺不错的，要保持啊！啊！长气怪醒醒，出事儿了！周周，你这是要谋害你的铲屎官呀！出事儿了，出大事儿了呀！周周。淡定一点，多大的事自己搞不定啊！长记的助记，移动了天劫秒。长记，长记，怎么办？秒。周周，一般来说，硬扛天劫都会对提升实力有用吧？嗯，确实，如果度过天劫，对后续的修行颇有帮助。等等，长记莫非是要靠不灭硬吃天劫？嗯，不行不行。真男人才不会不行！哇，要不要这么夸张啊？超级，确定还要硬扛天劫吗？啊啊啊！天劫，躲。算了，提升实力有你帮助就好，没必要让自己受苦受累。啊，差点失去一个铲屎官秒。现在先开启无帽闪人。稍等。
应该是雷杰找不到长剑所以开始无差别乱劈老猪周围灵区极度混乱了难道是我打开的方式不对直接把我送走了这一万花季值快来跟本喵学学辅助施法的动作我等会儿没有去城外迎接人质造墙林家乡吸引上金门修士处理我是一百年制作出可用的棋子怎么总感觉刚刚不止我们两个人要不是天魔跑得快我能直接守着了他不过长期现在还不是天蝎宗旨小子的对手应该抓不住了你啊那可不一定天劫还没有完全消失呢不会吧难道你是想人家能有什么
继续劈下去就要变成灰了。这小子挺厉害啊！元神经过如此强的轰击，竟然只是暂时昏迷。话说这小子都昏了，还保持着伪装，大概是某种法宝，只要不主动解除，就不会停止伪装。法宝，我喜欢，你宝贝，我来了。啊！不对劲，喵！超级超级快撤！这会先帝故居的八卦符文很像。没错，没有，这就是先帝级符文，用作保护的。保护？他都被劈成这样了，到底在保护啥呀？完蛋了，肯定是个大梦。可是天邪宗宗主，怪不得这么厉害，差点把我送走。还以为把鱼叫出来是遭遇了追杀，结果只是被卷入了天劫，真是聒噪！给鱼安静。嗯，这世间竟然有可以吸收雷劫的法宝。这家伙出现后，化技值消耗速度就开始加快，估计是抢不到人了。原来还有这招呢！天地幻影正在化解天劫，所以长技可以吸收天劫中的天道法则，化为劫力。趁着吴茂开启中，这份天地幻影的大礼不能错过！喵，竟然还有这等好事！宝贝们，快来吧！啊哦、再多来点。怎么感觉有什么奇怪的声音？劫力吸收完毕，虽然只有一点劫力，但也可以打遍筑基无敌手了。鸟，这几位究竟是谁引起的？都和于当年筑基时的差不多了。问问这家伙吧。怎么回事啊？宗主大人，属下愧对宗主大人的信任吧。别整这些没用的。于问你，这天劫是谁引起的？属下也是莫名其妙就被卷入了天劫，不过在天劫袭击前，似乎看到了孟长记。这天劫难道是孟长记筑基引发的？宗主大人，孟长记最多也就是炼体六重，是不可能筑基的呀。确实，哪怕是旷古铄金的先帝，也做不到几天内就从炼体六重突破至筑基的。呃，筑基哈，就是这么 easy。你以后还是要留意孟长记。他可能是鱼所追寻的周清之体。终于走了，此地不宜久留。竟、嗯、然这小子溜了吗 ？A 计划失败了，我还有 B 计划呀、啊。这不是姬成武小子的家吗？来这里干嘛？还记得比武的时候，姬成武被天魔附体了吗？所以我们只要在这里守株待兔，等天邪宗的人动手就行。基辅这么大，有人来人往的，怎么才能找得到他？吴茂开启。哼哼。哎。哎，对不起，我不是故意的。嗯。找过了，这下怎么办？要不这样吧，这样大家就看不到了吧？哎呀，真是辛苦我自己了。你确定吗？没事，不重要了。那小妮子怎么来了？难道本家对我有所不满？你们发现了什么？嘿嘿，一只落单的姬城五喵，这次就由我来对付。前、嗯、慢、嗯，怎么能对姬家公子这么粗暴呢？可以尝尝大棒子的滋味吧！长期长期，然后呢？当然是对他也施展无貌。哎。
。没想到长期长期这么快就学会新体一项了，我当初可是花了整整十年呢。这法术要消耗整整一点真元力呢，因为这是直接干涉了感知的幻术面儿。长颈现在在外人的视角下，已经是机场五的音容样貌了。不过，这法术只能影响金丹期以下的家伙。如果是元婴期及以上的修士，孟长剑，你怎么穿着机场五的衣服、啊？天邪宗那小子也就金丹期巅峰，正好可以坑坑他。<笑>接下来去哪儿喵？先找人套一下情报，确定一下这小子的行程。公子，大事不好了！公子，可算找到你了。金城武这小子是,是怎么说话来着？啊！别着急啊，慢慢说。从未见过这样的长寂喵。公子。这是在干什么？其实是素雨小姐等不到你，现在在生气呢。谁说我生气了？长武哥，我想找你玩，可这人一直瞒着我，还说是你的意思。姬成武这小子艳福不浅啊。嗯，这小妮子和姬成武很亲密啊，到底是什么身份喵、呃？现在是发花痴的时候吗？喵，完了。呃肯定要穿帮了！不至于，不至于。这不是刚处理完琐事就来找你了吗？<笑>我就知道，陈武哥对我最好了。感觉几天不见，胸肌又发达了呢。<笑>让我来试试你的武功。公子小心！龙象指剑。可恶，这也太硬了吧！这小妮子捏来捏去的，连按摩都不如。长季已经筑基。肉体强度可比炼体期间强多了。哦、这小妮子虽然只有炼体三重，肉体力量却可比炼体六重。得想办法甩掉这个牛皮糖才行。要怎么办呢？既然你一直想和我切磋，那今天咱们就去练武场，放开手比一场。啊、真的，终于能和陈武哥好好比一场了。之前比武因为陈武哥境界高，所以都是让我三招的。还记得吗？如果素雨想的话，那我现在让你三招也没问题。那我们数到三，就开始比武吧。一、二、三。冒充成五哥的小子，受死吧！虽然不入眼，但在同龄人里也算是佼佼者。臭小子，有本事别躲！哼，躲？你还不够格！他竟然用一根手指就放下了我的全力一拳，打扰了。你这可是不讲武德呀！最烦不讲武德的人了。嗯，那个什么，我原来要去做发型，再不去就来不及了，拜拜。这孩子真淘气，得好好管教。这孩子再有怪力，面对绝对的实力差距，还是只能当溜溜球呀。本大喵反复确认了，这小妮子除了力气异常大以外，确实只有炼铁三重呀。我这个易容秘术，听说简直是八荒四海无敌最强，绝无可能被识破，居居然被你识破了，嘿！哎呀，看来我的法术显然还需要完善啊。那个喵，可能过了几万年，本大喵的法术版本确实需要更新一下了。喵，话说回来，你是怎么识破我不是姬成武的？哼
，只要拖延时间，等待支援就行。不是吧，不是吧，你该不会以为会有人来救你吧？哼，现在发现已经晚了，大爷爷马上就会来。你现在跪下求饶还来得及。不会吧，不会吧，真的有救兵啊！那我怕死了。你，<笑>你什么时候产生了你的救援信号传递成功的错觉？你的救兵全都被我<笑>被我提前劝走了而已啦。喵、嗯，咔咔咔，超级超级早有预料。素玉比武输了，必会泄愤，让仆从们远离练武场。你到底要干嘛？说话能不能少加戏啊？要杀妖怪随你，你以为我怕吗？我……<笑>哎呀，先别急着哭，那你回答我，你是怎么识破我的？嗯？因为你身上的气味和成武哥不一样。本达苗创作新体一向的法术时，还真的没考虑过掩饰气味苗。哇，原来你是小狗狗哎，鼻子真灵！你才是小狗，范小姐可是极佳嫡传血脉。那个，这位大哥，我已经乖乖配合了，能不能给我松绑？不急不急，咱们好好耍耍。奇耻大辱，活不活了？大喵就是他，你真的是。看惯了古风发型以后，现代发型也挺不错的。以后要不搞个连锁发廊，让时尚的风潮席卷整个世界。接下来我还要装成姬成武一段时间，而你这个姬家千金要是突然不见了，一定会引发骚乱。所以，啊，你打算放了我？你放心，我绝对不会泄露你的信息的。我当然很愿意相信你。但是我需要一点小小的保障。把真元力注入这小妮子的身体，就能监控她的位置。喂，你对我做了什么？下了蛊，不听话的话就会青蛙跳三百下，然后秃顶而死。我，我现在没有，没有出卖你，你怎么就催动了蛊毒？身体突然好热。激素鱼可能是半妖，尚未觉醒，被真元力激发了潜力，可能要换妖了。出大事了！啊、化妖不是马上就化吧？对，应该还有一会儿。赶紧想一个能压制化妖的法术，我相信你一定想得到，对不对？我先去解决这个所谓的大事，免得一会儿两面遇事，手忙脚乱。公子，上前门来人，送一些辅助炼体的丹药。虽然那名修士指定找你，但是本家的人却出来干涉。喵了个喵的，姬家在城里势力那么大，姬成武这妖儿居然不是本家嫡系。不过这小子跟本家的关系有点差呀、啊，一点炼体丹药都要被黑。这位修士，你要送的东西，我可以帮忙代为转交的。可无忧师叔说了，这些丹药必须亲手交给姬成武师弟。岂有此理！这个专，现在竟然还想侵占修士送给公子的炼体丹药。就这，还以为是什么好东西，不过一点炼体丹药而已，随他去吧。此事不宜与本家起冲突。嗯、公子，长吉长吉，情况不对，苗。本大苗感觉到了一丝天魔的气息，苗。这些丹药里有猫腻，而且仔细观察的话，这个上清门修士身上也泄露出一丝异样的真元法力。<笑>显然是用法术变换了阴容庙。这么说来，他八成是天邪宗的小老弟了。小老弟，哥哥我带着二十多年射出的演技来配合你了。这不是上清门的修士大人吗？成武有失远迎，请见谅。不知修士大人找成武有何贵干？在下奉无忧师叔之命，要将这瓶千锤炼体丹交给成武师弟。此乃无忧师叔亲手炼制的丹药。对炼体期的凡人淬炼筋骨颇有裨益，师弟以此辅助修炼，定能事半功倍。切，哼，还是让姬成武这小子出来了。比武之前收死丹药，岂不是胜之不武、呃？公子，你说什么？姬成武这小子性格这么刚正不阿的吗？我姬成武就算一辈子在炼体三中卡死，也不会吃你们一颗丹药。呃
，这要是摔坏了，计划就泡汤了。<笑>哎呀，我突然后悔了，这么好的东西摔坏了，师兄一定会心疼的。修士大人，不就是一瓶炼体丹药吗？你何必行此大礼呀、啊？臣被我刚才的霸气整蒙圈，让我来吴茂家真元力重到他身上。<笑>这要是师叔的心血，不用可惜了。程武认为修行就该脚踏实地，炼体期圆满后再考虑筑基期。阿仙转告无忧师说，他的好意，程武心领了。长记长记，你这样感人，万一他拿天魔核心祸害其他人怎么办呀？我已经把真元力输进这小子体内了，可以随时监控他的行踪。其实。靠的是脚踏实地，无忧师叔的心意我心领了。我说师弟啊，这个姬晨武怎么这么难办？姬晨武是最合适的棋子，不能前功尽弃了。告诉你个秘密吧，无忧师叔心眼很小的，要是你不收丹药，入门之后肯定会给你小鞋穿的。就连天下王朝的四皇子都被整的退出了上清门呢、啊。天下王朝的四皇子也加入过上清门，你、啊、那是啥？哼哼，看这样子，应该是被我唬住了。<咳>喂，无忧师叔，你都听到了吧？刚才有人说你坏话。师弟，别呀、啊！<笑>开玩笑，开玩笑的啦。<笑>总之，师弟啊，师叔也是为了你的将来在考虑，这瓶丹药你就收下吧。我都已经拒绝过了，这时候再收，搞得前面像在演戏一样，不要嘛！这个继承我老公的到底是怎么回事？呀咦，这就是欲擒故纵呀！既然公子不愿意接受丹药，那就转赠给冰公子吧，这样也好让修士大人有个交代。你一个下人也配做决定？这小子的态度。难不成是嫌弃好处不够多？师师弟，这是百炼淬体丸，配合起来可助修行至炼体大圆满。哎，这怎么好意思呢？实不相瞒，我已经决定半年之内筑基、哎，一年内结成金丹了。这小子竟然还想要筑基以后的丹药，这也太贪心了吧！<笑>半年筑基，一年结丹，程武公子怕不是在痴人说梦？就连姬家最有天赋的木石公子。也是花了十年才。五师弟，我也只是个筑基修士，手里只有这些御林真元丹了。修士大人为啥这么关照姬成武？哎呀，真不愧是师兄，师兄对我太好了。哪里哪里，师弟喜欢就好。修士大人怎么快哭了？怎会如此？师兄慢走，欢迎常来坐坐呀。为什么倒霉的总是我？长记长记，已经筑基巅峰了，这些东西都没用呀。周周，这是你不懂薅羊毛的快乐。啊，这是我不懂你们人类了。总之，先处理有天魔核心的药品吧。好。看清楚，本要如何用真元力处理天魔核心吧、啊？看来我们忘记了重要的事啊。是的，喵。啊，那小妮子醒了的话，现在不是处理天魔核心的时候，喵。长鸡，你怎么就把天魔核心剥离出来了呢？刚刚啊，又不是很难的法术。<笑>小妮子居然是狐族混血，当年接了狐族不少东西，有点不忍心再坑他了。你还有不忍心的时候？哎、你到底对我做了什么？你身上发生了什么？给你面镜子，自己看看吧。长记长记，隔空一物越来越熟练了。嗯
。冷静，我能把你变成妖，那自然也能把你变成人，前提是你乖乖听话。我是不会被害季家的，有杀妖怪随你便吧。这小妮子戏还挺多。疼、嗯。嗯，听好了，姬家小儿，我乃妖中至圣，这次来帮姬家渡劫。请问你有事吗，大叔？嗯，看来这招不管用啊。谁叫你把逼真案都放错了？那就没办法了。其实我就是传说中玉树临风、高大威猛、九阴少女的梦中情人，妖圣本生。找找我配合一下呀、啊！不要嘛，好麻烦哦。喂，大叔，说正事啊！你说的姬家有难，到底是怎么回事？所谓劫难，就是姬苍染喽。什么？苍染叔叔？他只是犯了小错，被上千门惩戒，怎么会连累到姬家呢？你不信，就自己去问问姬家长辈好了。周、啊、周，收到没有？设立黄天后土，真元引三才，乾坤双吸，金泽不变，妖血不尽、啊。我这就去问。这小妮子不会突然翻脸，把齐家的高手都叫来吧？不会的。妖圣，你快说，苍染叔叔究竟做了什么？看他这样。肯定是已经相信长吉的话了，命。他不过是勾搭天邪宗被发现了而已，相信你也是听过这个名字的吧？妖圣大人，我愿意付出任何代价，请告诉我解救姬家的办法。很简单，你现在需要去查清楚姬家每个人接下来的行程安排。我这就去。嗯，行动力真强。不过长吉打听这些是为了啥？当然是为了搞清楚姬苍染在哪个环节搞了事。妖圣大人，分家的人有的与商人开会，有的出城游玩。本家的叔叔哥哥和我一样，会跟大爷爷乘坐仙舟回姬家祖地。仙舟？如果那小子挟持了仙舟，仙舟自爆，能破坏护城大阵吗？当然可以，不过这样做，自己可能也会被卷入。难道他真是这么做的？他疯了吧？虽然如此，只要提前防范，问题不大。姬素云，交给你一个决定姬家乃至天下存亡的任务。妖圣大人，尽管吩咐。你们俩辛苦了，下去吧。接下来由他守着姬家的罪人。遵命，大小姐。还不快开门，把苍染叔叔放出来！是，小姐。哼。你是姬家的姬素雨，感谢你放我出来。作为感谢，我会让你没有痛苦的死在这里。苍染叔叔，姬苍染已经死了，现在在你面前的是伟大的天魔王缔造之物。嗯。大叔，你是不知道反派容易死于话多吗？哼，莽长剑，还是太弱了。